good evening students good evening good evening good evening students good evening audible iruka chat pannunga clear a iruka endha chatting kaam chat varlaya good evening good evening so class join panna solunga so ellare class join panna solunga <coughs> sorry for late la but 10 minutes late aach actually enna problem na <coughs> clear a kekuda okay audible iruka vanakkam good morning good evening so class join panna solunga pa nee pasanga nee message pannunga jay pasanga jay la message pannunga so class start panna solunga ஏதோ ஒரு வெளிச்சம் குறையிற மாதிரி வெளிச்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கே என்ன டிஃப்ரெண்டா இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே பார்க்கலாம் ஒரு நிமிஷம் நாளைக்கு பிசிக்ஸ் எக்ஸாமா நல்லா பண்ணுங்க ஆல் த பெஸ்ட் டுவெல்த்தா ஆடிப்ளா ஓகே ஓகேப்பா எல்லாரும் மெசேஜ் பண்ணிட்டீங்களா வர சொல்லி கிளாஸ் வர சொல்லி மெசேஜ் பண்ணிட்டீங்களா ஓகே சரி வரவங்க வரட்டும் நம்ம பாட்டுக்கு கிளாஸ் எடுப்போம் ஓகே ஓகேப்பா வாய் டென் மினிட்ஸ் லேட் அப்படின்னா எல்லாம் இதனால தான் இந்த பென்ட்ரைவ்னாலதான் லேட் ஆயிடுச்சு பென்ட்ரைவ் மாத்தி எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் வேற பென்ட்ரைவ் இப்போ இந்த பென்ட்ரைவ் எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் சரி ஓகே பரவாயில்ல சரி இப்போ கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகே எல்லாம் கிளியராக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேப்பா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராவிடேஷன் லெக்சர் நம்பர் த்ரீ ஸோ லெசன் எடுக்க வரும்போது தான் ஞாபகம் வந்தது யாராவது ஒருத்தவங்க குரூப்பில் ஞாபகப்படுத்துங்க நம்ம டெலிகிராம் குரூப் ஒன்று இருக்குல்ல இந்த குரூப்பில் இங்கே வந்து ஞாபகப்படுத்துங்க இந்த மாதிரி லாஸ்ட் கிளாஸ்ல ஒரு டெரிவேஷன் அனுப்புறேன்னு சொன்னல அது எனக்கு இப்பதான் ஞாபகம் வருது அதை ஞாபகப்படுத்துங்க நான் அனுப்புறேன் சரிங்களா அதை நான் ஃபோல்டர்ல வந்து போடுறேன் ஓகே உங்களுக்கு யாருக்கு டெரிவேஷன் யாரும் கேட்டீங்க ஒரு ரெண்டு பேர் கேட்டீங்க அந்த டெரிவேஷன் அனுப்புறேன் ஓகே ஆஹ் புவனேஸ்கண்ண நம்ம சாருக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்காங்க இல்லையா ஜேஇ எப்படி அப்ளை பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம விக்னேஷ் சார் வந்து நம்ம யூடியூப் சேனல் யூடியூப் சேனல் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிட்டி நீ ஜேனு ஒரு யூடியூப் சேனல் இருக்கும் சரிங்களா அந்த சேனல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சார் வந்து வீடியோ போட்டிருக்காங்க அந்த வீடியோ வந்து பாருங்க அதுல இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டென்த் மார்க் வந்து ஒரு டவுட்டா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லையா ஏன்னா அதுல வந்து மார்க் நம்ம என்டர் பண்ணாதான் நம்ம அடுத்த பேஜ் போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க சரிங்களா யாராவது அந்த நியூஸ் பத்தி கேள்விப்பட்டீங்கன்னா டென்த் மார்க் ஸோ நான் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய பேருக்கு வந்து கொரோனா பேட்சா இருக்கிறதுனால வந்து பாத்தீங்கன்னா டென்த் மார்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா போட முடியல ஏன்னா அவங்க வெறும் பாஸா ஃபெயிலா அப்படிங்கிற மட்டும்தான் போட்டிருக்காங்க போல ஸோ அதுல ஒரு சாட்ட சீனியர் ஸ்டாஃப் கேட்டபோது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்க் வந்து போடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க போல சரிங்களா ஓகேங்களா ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் இப்போ இங்கே ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்க்கு ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஒரு டூ ஃபிஃப்டி டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் மாதிரி போட சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க இது எல்லாருக்குமே ப்ராப்ளமாக தான் இருக்கு ஓகேவா கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் வெயிட் பண்ணுங்க ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்குதான்னு பார்ப்போம் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது சொல்யூஷன் இருந்துச்சுன்னா அதை கமெண்ட் பண்ணுங்க சார் இந்த மாதிரி நான் ஒரு இடத்துல நியூஸ் படித்தேன் அப்படிங்கிறத இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சதுன்னா சொல்லுங்க சரியா அந்த டென்த் மார்க் மட்டும் அதே மாதிரி டுவெல்த் படிச்சுட்டு இருக்கவங்க அப்பியரிங் கொடுங்க அப்பியரிங் கொடுத்தா வேற எதுவுமே கேட்காது மார்க் எதுவுமே கேட்காது சரிங்களா ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் கரெக்டா பார்த்து கொடுத்துருங்க ஓகே ஓகேப்பா சரி அதை பத்தி லாஸ்டா பேசுவோம் தெரியலப்பா அப்ளிகேஷன் பாருங்கம்மா நீங்க ஒரு தடவை வீடியோ பாருங்கம்மா நம்ம வீட்டு யூடியூப்ல சார் போட்டிருப்பாங்க ஒரு தடவை பாத்துக்கங்க ஆமா ஆமா ஆ ஓகே 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 அப்போ கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணுங்கப்பா ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ஏதாவது சொல்றாங்க ஏன்னா எல்லா தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் அது ஒரு ப்ராப்ளமா இருக்குல்ல அதனால வெயிட் பண்ணுங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்ப்போம் சரிங்களா அவங்க ஏதாவது கவர்மெண்ட்டே ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நம்ம அதை பண்ணிக்கலாம் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி சீனியர் ஸ்டாஃப் எல்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா நீங்க ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் வந்து போட்டுக்கலாம் அதாவது டென்த் மார்க் வந்து டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் வந்து நம்மளே போட்டுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஒரு சீனியர் ஸ்டாஃப் என்று சொன்னாங்க வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் சரியா ஓகே ஓகேப்பா ஓகே ஓகே சார் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகேப்பா கிராவிடேஷன் லெக்சர் நம்பர் த்ரீ இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது சொன்ன ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் வந்து பார்க்க போ
சோ முடிஞ்சா இதுல ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க வேண்டியது ஆக்சுவலா இந்த டாபிக் பார்த்துட்டு ப்ராப்ளம் பார்க்க வேண்டியது அதை கொஞ்சம் ஹோல்டில் வச்சுட்டு இந்த டாபிக் மட்டும் முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இது முடிச்சுட்டு திரும்பவும் எங்க போகலாம் அப்படின்னா திரும்ப இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு போகலாம் சரிங்களா திரும்ப இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் போகலாம் அதாவது நியூட்டன்ல வச்சு கொஞ்சம் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா சோ இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இது இந்த இந்த நியூட்டனோட எல்லாம் இருக்குல்ல யூனிவர்சல் கிராவிடேஷன் தான் இதோட ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இதோட சிமிலாரிட்டி மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மாஸ் இருக்கிற இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சார்ஜை வச்சு எலக்ட்ரோஸ்டாடிக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸும் பாத்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா சோ இந்த ப்ராப்ளம்ஸும் இந்த ப்ராப்ளம்ஸும் எலக்ட்ரோஸ்டாடிக்ஸ் உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா மேக்னடிசம்ல உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ஒரு நிறைய சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கும் சோ அதை நீங்க பாத்துக்கலாம் சரியா ஓகே அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த டாபிக் நமக்கு பிடிச்ச டாபிக் இன்னைக்குதான் பாத்தீங்கன்னா அக்சலரேஷன் டு கிராவிட்டி அப்படிங்கறத வந்து பாத்தீங்கன்னா தெளிவா பாக்க போறோம் ரொம்ப கிளாரிட்டியா பாக்க போறோம் சரிங்களா ஓகே ஓகே ஆமாமா அதான் த்ரீ டேஸ் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கப்பா த்ரீ டேஸ் வந்து வெயிட் பண்ணுங்க ஆ சரி ஆ சரி வெயிட் பண்ணுங்க ஏதாவது சொல்றாங்களான்னு பார்ப்போம் ஆ சரி ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படி கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க இந்த அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி எப்படி படிக்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஸோ கிராவிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் எர்த் ஸோ இந்த கிராவிட்டி அப்படிங்கிறது என்ன நம்ம படிச்சிருக்கோம் படிச்சிருக்கோம் கிராவிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து இது ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் கிராவிட்டினா ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் கிராவிட்டி அப்படிங்கிறது ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் யாருக்கும் யாருக்கும் பிட்வீன் எர்த்துக்கும் அண்ட் அனதர் பாடி பிட்வீன் எர்த் அண்ட் அதர் பாடி அதர் பாடி ஹேவிங் மாஸ் அதர் பாடி ஹேவிங் மாஸ் ஸோ அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம கிராவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அதாவது எர்த்தோட ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனால வரக்கூடிய அக்சலரேஷனை பத்தி தான் நம்ம வந்து படிக்க போறோம் சோ எப்படி எல்லாம் படிக்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சோ எர்த் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எர்த்தோட டிராவல் பண்ண போறோம் சரிங்களா டிராவல் பண்ண போறோம் என்ன எப்படி டிராவல் பண்ண போறோம்னா எர்த்தோட சர்ஃபேஸ்ல இருக்கும் அப்ப எவ்வளவு கிராவிட்டி அந்த எர்த்தோட சர்ஃபேஸ்ல இருந்து மேல போக போக எவ்வளவு கிராவிட்டி அந்த எர்த்தோட சர்ஃபேஸ்ல இருந்து உள்ளார எர்த்தோட சென்டருக்கு போற வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு கிராவிட்டி அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா போல்ல எவ்வளவு கிராவிட்டி ஈக்குவேட்டர்ல எவ்வளவு கிராவிட்டி இது எல்லாருமே மோஸ்ட்லி நீங்க போர்டு எக்ஸாம்ல படிச்சிருப்பீங்க பட் அதுல என்ன புதுசா இருக்கு அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு பாக்கலாம் சரியா கொஞ்சம் வித்தியாசமா சரியா போல்ல என்ன கிராவிட்டி இருக்கு ஈக்குவேட்டர்ல என்ன கிராவிட்டி இருக்கும் நம்ம வந்து ஓகே எத்துக்கு மேல போயிட்டோம் எத்துக்கு கீழே வந்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் எத்திலேயே சுத்திக்கிட்டு இருந்தா எர்த்தோட சர்ஃபேஸ்லயே சுத்திக்கிட்டு இருந்தா அதாவது லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா எர்த்தோட ஒரு பிளேஸ்ல நம்ம நிக்கிறோம் அப்படின்னா எர்த்தோட சர்ஃபேஸ்ல ஒரு இடத்துல இருக்கும்போது நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கேன் அப்படிங்கறத வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேண்டுனா கூட சொல்லலாம் இல்லையா இப்போ சீல இருக்கோம்னா என்ன லேட்டிடியூட் என்ன லாங்கிடியூட்ல நம்ம இருக்கும் அப்படிங்கறத வந்து சொல்லணும் சரியா அந்த லேட்டிடியூட பொறுத்த எப்படி மாறுது சரிங்களா ஆஹ் இது எல்லாமே பாக்கலாம் சரி எர்த்து வந்து திடீர்னு ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் சரிங்களா எர்த்து வந்து சுத்திட்டு இருக்கு திடீர்னு ஸ்டாப் ஆயிட்டா என்ன ஆகும் இல்ல எர்த்து சுத்துற ஸ்பீட் அதிகமாயிட்டா என்ன ஆகும் எர்த்து சுத்துற ஸ்பீட் வந்து கம்மி ஆயிட்டா என்ன ஆகும் சோ இது எல்லாமே இந்த டாபிக்ல வரும் சரிங்களா சரி நம்ம எர்த்துக்கு வந்து ஆஹ் அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட் சர்ஃபேஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா மத்த இதை விட கிராவிட்டி வந்து அதிகமா இருக்கிற பிளானட் எல்லாம் ஏதாவது இருக்கா சரிங்களா அப்படி இரு அப்படி அதிகமா இருந்துச்சுன்னா ஏன் அதிகமா இருக்கு சரிங்களா அப்படி அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா ஏன் அதிகமா இருக்கு சரி கிராவிட்டி இருக்கிறது அக்சலரேஷன் டூ டு கிராவிட்டி ஏதாவது ஒரு பிளானட்டுக்கு கம்மியா இருக்கா அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஏன் கம்மியா இருக்கு சரிங்களா அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் பார்க்க போறோம் அண்ட் எகெயின் நான் சொல்ற ஒரே விஷயம் தான் சொல்லுங்க சரிங்களா என்னன்னா நம்ம நியூட்டனை ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா யாரை ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டு இருக்கோம் இப்ப நியூட்டனை ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டு இருக்கோம் ஐன்ஸ்டீனை ஃபாலோ பண்ணி போகல ஐன்ஸ்டீனோட ஜென்ரல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி வேற அதை மறந்துடாதீங்க சரிங்களா அதுதான் அப்டேட்டட் வருஷன் அது அங்க அப்படியே இருக்கு பட் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு போறது பாத்தீங்கன்னா நியூட்டன் சரிங்களா ஓகேப்பா ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்ததுல ஒரு முக்கியமான விஷயத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் பத்தி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் பத்தி பார்த்தபோது பாத்தீங்கன்னா அதோட ஒரு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் வந்து
இட் டிபெண்ட்ஸ் ஒன்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொசிஷன் நாட் வந்து பார்த்து அந்த ஃபோர்ஸ் தான் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஸோ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் சரிங்களா அதை மறந்துடாதீங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சரிங்களா மறந்துடக்கூடாது இட் எக்ஸ்பிரஸ் த ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் த டூ பாயிண்ட் மாசஸ் அந்த எஃப் இக்கல் டு ஜி எம் ஒன் எம் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் படிப்போம் அது வந்து பாயிண்ட் மாசஸ்க்கு மட்டும்தான் ஃபார் எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட் ஸ்பெரிக்கல் பாடிக்கு இதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பியர் எடுத்துக்கிட்டீங்க ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷெல் எடுத்துக்கிட்டீங்க இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்த எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதெல்லாம் ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் ஆப்ஜெக்ட் தான் பட் அந்த எக்ஸ்டெண்டட் ஆப்ஜெக்டையும் நம்ம வந்து அது எக்ஸ்டெண்டட் ஆப்ஜெக்ட் எது யார் யாரு ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷெல்லு ஒரு சாலிட் ஸ்பியர் இவங்க ரெண்டு பேரோட மொத்த மாசையும் நம்ம வந்து எதுல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சென்டர்ல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நம்ம வந்து பார்த்தோம் அதாவது ஒரு பாயிண்ட் மாசம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பார்த்தோம் ஆனா மறந்துடக்கூடாது ஒரு இது எப்ப பண்ணலாம்னா அது ஒரு யூனிஃபார்ம் ஸ்பெரிக்கல் செல் அதாவது யூனிஃபார்ம் டென்சிட்டி இருக்க ஒரு ஸ்பெரிக்கல் செல் யூனிஃபார்ம் டென்சிட்டி இருக்க ஒரு சாலிட் ஸ்பியர் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் தான் நம்ம மொத்த மாசையும் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அடுத்த சென்டர்ல வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நம்ம வந்து ஜி எம் ஒன் எம் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லாம் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கறத ரொம்ப தெளிவா நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா So, that's why the two points are saying. The force of attraction, the force of, the force of attraction between a hollow spherical shell of uniform density, that is very important. And a point mass, okay, situated outside. Okay, situated, a point mass is outside. Just as if the entire mass of the cell, okay, the entire mass of the cell is concentrated at the center of the cell. So, this is the derivation of this. அனுப்புறேன்னு <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> So, acceleration due to gravity of earth near the surface. So, if you want to learn how to do this, you can learn how to do this. In Newton's law of motion, you can learn how to do this. 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 Acceleration is how to do this. For example, you can learn how to do this. Newton second law. You can learn how to do this. What do you learn how to do this? Newton second law. For mass constant, you can learn how to do this. ஆகுது அப்படி சேஞ்ச் ஆகும் போது அது அந்த அக்சல்ரேஷன் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற நெட் போர்ஸ் அந்த அந்த ஆப்ஜெக்டோட மாஸ் ஓகேவா அந்த ஆப்ஜெக்டோட மாஸ் சோ இப்ப இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து நமக்கு ஒரு விஷயம் நல்லா தெளிவா தெரியும் நல்லா நல்லா கவனிங்க இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற அக்சல்ரேஷன் இருக்குல்ல அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற அந்த அக்சல்ரேஷன் இருக்குல்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ டேக் திஸ் திஸ் இஸ் ஆப்ஜெக்ட் இதோட மாஸ் வந்து எம் இத வந்து ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்றோம் எஃப் கிர ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்றோம் இப்போ இதோட அக்சலரேஷன் கேட்டீங்கன்னா அகார்டிங் டு தி நியூட்டன் செகண்ட்ல எஃப் பை எம் அப்படினு நம்ம சொல்லிடுவோம் இல்லையா எஃப் பை எம் ஓகேங்களா எஃப் பை எம் சோ இதுவே வந்து பார்த்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு 10 நியூட்டன் இது வந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 kg அப்படினு வெச்சுக்கோமே ஓகேங்களா 10 நியூட்டன் 10 kg அப்ப பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன வரும்னா ஃபோர்ஸும் 10 இதுவும் 10 அக்சலரேஷன் வந்து 1 மீ பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இதுவே வந்து انا ஃபோர்ஸ் மாத்தல ஃபோர்ஸ் மாத்தல ஐ அம் sorry ஃபோர்ஸ் மாத்தல நான் ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டோட மாஸ் வந்து அதிகமா இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டுவெண்ட்டி கேஜி இருக்குன்னு வச்சுக்கேன் மாஸ் இப்ப அதே ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்றேன்னு வச்சுக்கேன் டென் நியூட்டன் இப்ப எவ்வளவு அக்சலரேஷன் கேட்டீங்கன்னா அக்சலரேஷன் ஈக்குவல் டு இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற அக்சலரேஷன் எவ்வளவுன்னா ஃபோர்ஸ் பை மாஸ் பத்து பை இருபது பட் அக்சலரேஷன் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆயிடும் இல்லையா பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஆயிடும் அப்ப என்ன பார்த்தோம் ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுக்குமே ஒரே ஃபோர்ஸ் தான் அப்ளை பண்றேன் ஒரே ஃபோர்ஸ் தான் அப்ளை பண்றேன் பட் அக்சலரேஷன் எப்படி இருக்குன்னா டிஃபரெண்டா இருக்கு யோசிச்சு பாருங்க அக்சலரேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாருக்கு வந்து கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா யாருக்கு மாசு அதிகமா இருக்கோ அவங்களுக்கு வந்து கம்மியா இருக்கு 
ஓகேவா அப்ப வந்து மாஸ் அதிகமா உள்ள மாஸ் அதிகமா இருக்க ஆப்ஜெக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சேம் போர்ஸ்ல சேம் போர்ஸ்ல கம்மியான அக்சலரேஷன் தான் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது ஓகேவா சோ இதை வச்சுதான் வந்து என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு எர்த் இருக்கு சோ எர்த் வந்து எல்லா ஆப்ஜெக்டையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இழுக்குது சரியா இழுத்துட்டு இருக்கு அப்ப இழுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அது அந்த எல்லா பொருளும் அக்சலரேட் ஆகுது அப்ப அதை வச்சு நம்ம என்ன நினைப்போம்னா ஒரு நல்ல வெயிட் நல்ல மாஸ் அதிகமான உள்ள ஆப்ஜெக்டுக்கு வந்து அக்சலரேஷன் கம்மியா தான் இருக்கும் சரிங்களா இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சேம் போர்ஸ் இருந்தா இன்னொன்னு வந்து மாஸ் வந்து கம்மியா இருந்துச்சுன்னா அக்சலரேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அதிகமா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இதை வச்சு நம்ம சொல்லலாம் பட் என்ன ரியாலிட்டி அப்படிங்கறத பாப்போம் திஸ் இஸ் ரியாலிட்டி இதுல வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது இது கரெக்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கரெக்ட் எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது இது நம்ம லா ஆஃப் மோஷன்ல படிச்ச லா ஆஃப் மோஷன்ல படிச்ச அந்த அக்சலரேஷன் இப்ப பாக்குறது நல்லா கணிச்சுங்க இஃப் தேர் இஸ் அக்சலரேஷன் தேர் இஸ் ஏ போர்ஸ் அதுதான் மைண்ட்ல எப்ப இருக்கணும் தேர் இஸ் அக்சலரேஷன் தேர் இஸ் ஏ போர்ஸ் இல்லையா ஓகே ஓகே சோ அப்போ நல்லா கவனிச்சுங்க இதுல இருந்து ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க என்ன விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா எனக்கு ஒரே போர்ஸ் தான் பட் அக்சலரேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு யாருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்மியா இருக்குன்னா மாசு அதிகமா உள்ள ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் நம்ம நியூட்டனோட கிராவிடேஷன்ல படிச்சோம்ல நியூட்டனோட கிராவிடேஷன் லா படிச்சோம்ல கிராவிடேஷன் லா ஓகேங்களா இதே ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி கேஜி உள்ள ஆப்ஜெக்ட் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இங்க ஒரு பத்து கேஜி உள்ள ஆப்ஜெக்ட் ஓகேங்களா பத்து கேஜி உள்ள ஆப்ஜெக்ட் இது ரெண்டும் பாத்தீங்கன்னா ஆர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு ஆர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு இப்ப நீ யோசிச்சு பாருங்க சோ யாரோட அக்சலரேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா போர்ஸ் ரெண்டு கேஸுக்குமே சேம் தான் அப்படித்தானே அக்கார்டிங் டு த நியூட்டன் தேர்ட் லா இதுக்கு மாசு இருக்கு நியூட்டனோட கிராவிடேஷன் லா படி ஒரு மாசம் இன்னொரு மாசம் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும் அலாங் த லைன் ஜாயினி அதே போர்ஸ் தான் அதே போர்ஸ் தான் இந்த ஆப்ஜெக்டும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் நியூட்டனோட தேர்ட் லா படி ஸோ ரெண்டு போர்ஸுமே சேம் தான் மேக்னிடியூட்ல சேம் தான் அப்ப யாருக்கு அக்சலரேஷன் வந்து கம்மியா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா ஆப்வியஸ்லி போர்ஸ் தான் சேமே தவிர போர்ஸ் தான் சேமே தவிர அதாவது போர்ஸோட மேக்னிடியூட் தான் சேம் ஒன் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கணும்னா போர்ஸோட மேக்னிடியூட் தான் சேமே தவிர சரிங்களா போர்ஸோட மேக்னிடியூட் தான் சேமே தவிர அக்சலரேஷன் சேமான்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது அக்சலரேஷன் சேம் கிடையாது இல்லையா அக்சலரேஷன் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் இல்லையா ஸோ அக்சலரேஷன் யாரு அக்சலரேஷன் ஒன்னு அக்சலரேஷன் டூ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அக்சலரேஷன் ஒன்னு அக்சலரேஷன் டூ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எப்படி எடுத்துக்கீங்க போர்ஸ் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா எம் இன்டு ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு என்ன எழுதியிருக்கோம் யார் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற போர்ஸ் இது யாரு மேல ஒன்னு தானே ஆஹ் ஒன்னு தான் இது டூ அப்போ எம் இன்டு ஏ டூ ஓகே எம் ஒன் ஏ ஒன் எம் டூ ஏ டூ அப்போ ஏ ஒன் பை ஏ டூ போட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா எம் டூ பை எம் ஒன் கிடைக்கும் இல்லையா சோ இப்ப இதுல இருந்தே தெரிஞ்சிச்சு நம்ம அக்சலரேஷன் வந்து நமக்கு சேம் கிடையாது அப்படிங்கிறது சரியா போர்ஸ் தான் சேம் அக்சலரேஷன் டிஃபரெண்ட் ஓகே 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 சோ இது வந்து பேசிக் இது பேசிக் ஓகேவா இப்ப நம்ம என்ன வரோம் அப்படின்னா இப்ப எதை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம்னா அக்சலரேஷன் படிக்க போறோம் யாரோட அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி கிராவிட்டினா நமக்கு என்னது டியூ டு ஒரு நிமிஷம் டியூ டு கிராவிட்டி ஒரு நிமிஷம் டியூ டு கிராவிட்டி கிராவிட்டினா எர்த்தோட அட்ராக்ஷன் போர்ஸ் ஓகேவா அதனால வரக்கூடிய அக்சலரேஷன் எங்க பார்க்க போறோம் யாரோடதுனா எர்த் எங்க பார்க்க போறோம் நியர் த சர்ஃபேஸ் இப்ப நிறைய வார்த்தை சொல்லிட்டு இந்த மீனிங்க்கு நியர் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னா சரிங்களா நியர் த சர்ஃபேஸ் அப்படின்னா மீனிங் நம்ம நிறைய டைம் சொல்லிட்டோம் சரிங்களா நியர் த சர்ஃபேஸ் அப்படின்னா என்ன மீனிங் பா நியர் த சர்ஃபேஸ் அப்படின்னா நம்மளோட ஹெச் அதாவது நம்ம சர்ஃபேஸ்ல இருந்து அது சர்ஃபேஸ்ல இருந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்க ஹைட் எர்த்தோட சர்ஃபேஸ்ல இருந்து வச்சுக்கலாமே எத்தோட சென்டர்ல இருந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன சொல்லுவீங்க எத்தோட சென்டர்ல இருந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்குண்ணா சார் இது எத்தா சார் ஆமா ஆஹ் இது வந்து எத்தோட ரேடியஸ் சார் ஆமா அப்ப எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் தெரியுமா இதுக்கும் இதுக்கும் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் தெரியுமா ஸோ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ ஆர்இ இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிளஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆர்இ பிளஸ் ஹெச் சார்
ஓகேவா அப்ப இந்த ஹெச் வந்து என்ன பண்றாங்க நெக்லெக்ட் பண்றாங்க ஏன் நெக்லெக்ட் பண்றாங்க ஏன்னா ஹெச் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மாலா இருக்கு அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா நெக்லெக்ட் பண்றாங்க ஓகேங்களா இதுக்கு மீனிங் தான் நியர் த சர்ஃபேஸ் நியர் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் எர்த்னா இதுதான் மீனிங் நியர் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் எர்த்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த ஹைட் கொடுத்துருக்காங்கல்ல இந்த ஹைட்ட நீங்க கன்சிடர் பண்ண வேணும் பண்ணவே வேணாம் அது சர்ஃபேஸ்லயே இருக்கிற மாதிரி தான் அது எதுல இருக்கிற மாதிரி தான் சர்ஃபேஸ்ல இருக்கிற மாதிரி தான் அதுதான் நியர் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் எர்த் ஓகேவா நியர் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் எர்த் ஓகேங்களா ஓகேவா சர்ஃபேஸ்ல இருந்தாலும் சர்ஃபேஸ்ல இருந்தாலும் நம்ம ஆரியன் தான் எடுக்க போறோம் சர்ஃபேஸ்ல இருந்து ஒரு ஹைட் போறோம் எந்த ஹைட்டு இதோ இந்த கேஸ் ஹைட்டு அந்த கேஸ் ஹைட்டுக்கு நம்ம என்ன எடுக்க போறோம்னா ரேடியஸ் ஆஃப் எர்த் தான் எடுக்க போறோம் சரிங்களா சரி பாப்போம் சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எந்த கேஸ் எந்த கேஸ் ஒண்ணுன்னு சொல்றாங்கன்னு புரியுதா நான் வேணா பண்றேன் டேக் இட் எஸ் ஒரு எர்த் எடுத்து எர்த் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஓகே சரிங்களா எர்த்து ஓகே இது வந்து எர்த்தோட சென்டர் இப்ப நமக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பாயிண்ட் மாஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் பாயிண்ட் மாஸ் ஆப்ஜெக்ட் கரெக்டா சர்ஃபேஸ்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு பாயிண்ட் மாஸ் ஆப்ஜெக்ட் கரெக்டா சர்ஃபேஸ்ல இருக்கு இதோட மாசு எம் இதோட மாசு எம் இந்த எர்த்தோட மொத்த மாசு எங்க நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலாம் கரெக்டா சென்டர்ல இல்லையா இது மாசு ஓகேவா சோ இது வந்து எர்த்தோட மாசு இது வந்து பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்டோட மாசு இப்ப எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு ரெண்டு மாசம் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு ரெண்டு மாசம் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்குன்னா கரெக்டா எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்குப்பா ஆ ஆர் ஆர் இ அதாவது எர்த்தோட ரேடியஸ் அதுதான் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் நம்ம ஸ்மால் ஆரு ரெண்டு மாசுக்குள்ள அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம என்னப்பா சொல்லுவோம் ஸ்மால் ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஸ்மால் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் இ எப்பவுமே ஸ்மால் ஆர் அப்படிங்கிறது அந்த ரெண்டு மாசுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் அதை மறந்துடாதீங்க ஸ்மால் ஆர் அப்படிங்கிறது எப்பவுமே ஸ்மால் ஆர் இட்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் பெரிய வந்து டூ மாசஸ் ஓகே இந்த கேஸும் ஒண்ணுதான் ஓகேவா இன்னொரு கேஸ் சொல்றேன்ல இன்னொரு கேஸ் என்ன சொல்றேன்னா ஒரு நிமிஷம் இன்னொரு கேஸ் எதை சொல்றேன்னா இதே தான் ஆ இதுவும் நமக்கு எடுத்துதான் எடுத்தோட சென்டர் தான் ஓகே இப்ப நமக்கு பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஓகேங்களா பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் எங்க இருக்குன்னா ஒரு ஹைட்ல இருக்கு ஓகேவா ஒரு ஹைட்ல இருக்கு ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க எவ்வளவு எடுத்துக்கலாம்னா இந்த ஹைட்ட கூட நீங்க ஒன் கிலோமீட்டர் கூட எடுத்துக்கோங்களேன் ஒன் கிலோமீட்டர் எடுத்துக்கோங்களேன் பட் இந்த இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகேவா அடுத்த ரேடியஸ் வந்து ஆறாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் எவ்வளவு கிலோமீட்டர் ஆறாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் ஓகேவா சோ இந்த கேஸும் இந்த கேஸ் அட் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் எர்த் இந்த கேஸ் நியர் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் எர்த் ரெண்டு கேஸுமே ஒரே கேஸ் தான் இந்த ஹைட்ட நம்ம கன்சிடர் பண்ண போறது கிடையாது ஓகேவா நீங்க போட்டீங்கன்னா ஹெச் பை ஆறு போட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவுப்பா இருக்கும் ஒன் ஒன் கிலோமீட்டரா ஒன் பை சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் போட்டீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ அந்த மாதிரி சம்திங் வந்துட்டே இருக்கும் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இந்த ஹைட்ட நம்ம கன்சிடரே பண்ண வேணாம் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க அப்ப ஹெச் சிக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ இன்டு ஆறு போட்டீங்கன்னா மறுபடியும் ஹெச் வந்து ஜீரோன்னு வரும் இந்த ரெண்டு கேஸுமே ஒண்ணுதான் ஆஹ் இந்த ரெண்டு கேஸுமே நமக்கு ஒண்ணுதான் ஓகேவா ஓகேப்பா இப்போ இந்த ரெண்டு இந்த கேஸுக்கு தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க போறோம் என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் இந்த பாயிண்ட் மாஸ் இருக்குல்ல எந்த மாசு பாயிண்ட் மாஸ் இருக்குல்ல இந்த பாயிண்ட் மாஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற அக்சலரேஷன் என்ன இதுதான் கொஸ்டின் இந்த பாயிண்ட் மாஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற அக்சலரேஷன் அந்த அக்சலரேஷன் யாருனால எர்த் எர்த்தோட அந்த அட்ராக்ஷன் போர்ஸ்னால ஓகேவா இஃப் தர் இஸ் அக்சலரேஷன் தர் இஸ் அங்க என்ன இருக்கு தர் இஸ் போர்ஸ் இருக்கு இல்லையா சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப எர்த்து வந்து என்ன பண்ண போகுது அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேல ஒரு போர்ஸ் அப்ளை பண்ணி இழுக்க போகுது அந்த போர்ஸ்னால அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்சலரேட் ஆகும் அந்த அக்சலரேஷன் தான் இந்த டாபிக் அந்த அக்சலரேஷன் தான் இந்த டாபிக் ஓகேவா அந்த அக்சலரேஷனுக்கு ஏன்னு பேர் வைக்காம ஜீனு பேர் வச்சிருக்கோம் ஓகேவா ஏன்னா எர்த்து தான் அங்க வந்து எர்த்து வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டா கண்டிப்பா அங்க இருக்க போகுது சரியா அதனாலதான் நம்ம வந்து அங்க ஏன்னு சொல்லாம இங்க ஜீனு சொல்றோம் அவ்வளவுதான் ஓகே சரி இப்ப பாக்கலாமா எவ்வளவு அக்சலரேஷன் அப்படிங்கறத பாக்கலாமா சரி இது என்ன சார் இது ஒரு சிம்பிள் தானே சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பாப்போம் இப்ப நீங்க சொல்றீங்களா இந்த நைன் பாயிண்ட் எயிட் எல்லாம் சொல்றீங்களா அது எப்படி அந்த வேல்யூ எல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யோசிச்சு பாருங்க நம்ம நார
ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரைஞ்சுதான் நம்ம ஃபோர்ஸையும் அக்செலரேஷனையும் நம்ம சொல்லுவோம் அதே தான் இங்கேயும் பண்ண போறேன் சரிங்களா இந்த ரெண்டு கேஸையும் நீங்க பாருங்க ஒரு பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற போர்ஸ் பாருங்களேன் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் இதுக்கு மாஸ் இருக்கா எஸ் சார் மாஸ் இருக்கு ஓகேவா மாஸ் இருக்கு ஓகே ஓகே மாஸ் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம் இன்னொரு மாஸ் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுவோம் இப்ப யார் அட்ராக்ட் பண்ண போறா இப்ப இது மாஸ் இருக்கிறதுனால யார் வந்து அட்ராக்ட் பண்ண போறா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எத்து தான் அட்ராக்ட் பண்ண போகுது அப்ப எத்து வந்து அட்ராக்ட் பண்ண போகுது இல்லையா ஓகேவா இதான் வந்து இதுதான் பாத்தீங்கன்னா போர்ஸ் யாரோட போர்ஸ் கிராவிடேஷனல் போர்ஸ் எடுத்து கொடுக்குற கிராவிடேஷனல் போர்ஸ் வேற ஏதாவது போர்ஸ் இருக்கா எக்ஸ்டர்னலா யாராவது தள்ளுறாங்களா கிடையாது வேற யாராவது பக்கத்துல வேற ஏதாவது ஆப்ஜெக்ட் இருக்கா கிடையாது ஓகேவா யாருமே கிடையாது அப்ப ஒரு போர்ஸ் தான் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற போர்ஸ் ஒரே ஒரு போர்ஸ் தான் அதுவும் யார் தருதுன்னா இந்த எத்துக்கும் மாசு இருக்கு மாசு இருக்கிறதுனால இந்த மாச வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுது வேற எந்த போர்ஸுமே வேற எந்த போர்ஸுமே இந்த ஆப்ஜெக்ட் மேல கிடையாது ஏதாவது சார்ஜ் இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா சார்ஜ் கிடையாது சார்ஜ் வந்து பக்கத்துல ஒரு சார்ஜ் இருக்கா எதுவுமே கிடையாது ஓகே இந்த ஒரு போர்ஸ் மட்டும்தான் அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றது அப்ப இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற நெட் போர்ஸ் என்ன இப்ப அப்ளை பண்றோம் ஃப்ரீ பாட் ஆகிரம் அறிஞ்சிட்டோம் இது மட்டும்தான் போர்ஸ் அப்ப தட் ஃபார் நெட் போர்ஸ் என்னன்னா நெட் போர்ஸ் ஓகேவா நெட் போர்ஸ் ஆன் பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் நெட் போர்ஸ் ஆன் பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் என்னது பார்முலா நெட் போர்ஸ் ஆன் பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து எவ்வளவு போர்ஸ் இந்த ஒரு போர்ஸ் மட்டும் தான் சார் இருக்கு அது கிராவிடேஷனல் போர்ஸ் சார் கிராவிடேஷனல் போர்ஸ் ஓகேவா கிராவிடேஷனல் போர்ஸ் ஓகே அப்ப போர்ஸ் வந்து அக்சலேஷன் கண்டுபிடிக்க போறோம் ஓகேவா போர்ஸ் வந்து அக்சலேஷன் கண்டுபிடிக்க போறோம் நெட் போர்ஸ் நெட் போர்ஸ் நெட் போர்ஸ் நம்ம என்னன்னு பண்ணலாம் நெட் போர்ஸ் வந்து மாஸ் இந்த அக்சலேஷன் சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் அது அக்கார்டிங் டு நியூட்டன் செகண்ட் லா இப்ப எம் இன்டு ஏன்னு போடுறது சொல்றேன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க அந்த பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அந்த பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற நெட் போர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு போர்ஸ் கிராவிடேஷனல் போர்ஸ் அக்கார்டிங் டு நியூட்டன் செகண்ட்ல நெட் போர்ஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு அக்சலரேஷன் ஓகேவா கிராவிடேஷனல் போர்ஸ் அக்கார்டிங் டு நியூட்டன் கிராவிடேஷன் லா திஸ் இஸ் நியூட்டன் கிராவிடேஷன் லா இது நியூட்டனோட செகண்ட் லா ஓகே நியூட்டனோட கிராவிடேஷன் லா படி ஜி எந்த ரெண்டு மாஸ் எம் எம் ஓகே ஜி எம் எம் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ என்ன ஃபார்முலா வருது ஜி எம் பை ஆர் இ ஸ்கொயர் ஓகேவா ஆர் இ ஸ்கொயர் இந்த அக்சலரேஷன் எங்க பாத்திருக்கோம் அட் தி சர்ஃபேஸா இருந்தாலும் ஓகே அட் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் எர்த் எங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது அந்த பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் எந்த இடத்துல இந்த அக்சலரேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது அட் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் எர்த் ஆர் என்ன சொல்லிக்கலாம் அட் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் எர்த் ஆர் நியர் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் எர்த் நியர் தி சர்ஃபேஸ் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் வந்து யாரனால டியூ டு ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஆஃப் எர்த்னால அதுதான் டியூ டு கிராவிட்டி பெரிய பெரிய வார்த்தையா இருக்குல்ல ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஆஃப் எர்த் பெரிய வார்த்தையா இருக்கு சிம்பிளா கிராவிட்டி ஓகேவா ஓகேவா சோ அப்ப இதுதான் அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி எங்க அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி எங்கன்னா அட்டி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் எர்த் அண்ட் நியர் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் எர்த் சோ இந்த கிராவிட்டினால வரக்கூடிய அக்சலரேஷன்ல அதனாலதான் என்ன பண்ணிடுறாங்க அந்த லெட்டரை என்னன்னு மென்ஷன் பண்ணிடுறாங்கன்னா முக்கியமா இந்த கேஸுக்கு மட்டும் தானே அப்ளை பண்றோம் இந்த கேஸுக்கு மட்டும் தான் அப்ளை பண்றோம் இந்த கேஸுக்கு கிராவிட்டினால இவ்வளவு ஸ்பெஷல் கேசஸ் இந்த இடத்துல இருக்கிறதுனால அது ஏன்னு சொல்லாம அது ஜின்னு சொல்றாங்க அவ்வளவுதான் இந்த இடத்துல தான் ஏக்குவல் டு ஜி நம்ம ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி எம் பை ஆர் இ ஸ்கொயர் அதாவது எம்னா இந்த இடத்துல யாரு கேபிட்டல் எம்ங்கிறது இந்த இடத்துல நோட் பண்ணிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா கேபிட்டல் எம்ங்கிறது மாஸ் ஆஃப் த எர்த் ஓகேவா கேபிட்டல் எம்ங்கிறது மாஸ் ஆஃப் த எர்த் ஓகேவா ஆர் இன்னு கூட எழுத வேணாம் உனக்கு புரியறதுக்காக தான் எம் இன்னு கூட இதை எழுதலாம் ஒரு 
radius of the earth okay va small m na uh, mass of the ob mass of the point mass okay va point mass okay okay so what is the acceleration so acceleration due to gravity at the surface of earth or near the surface of earth enade sir g is equal to g m by r e square or m e epdi venal adikkuma nee yochi paaru the g namakku theriyum gravitational constant the cavitation cavitation or experiment la vachi nam kandupidichirukom illaya actually gravitation eduthu paathina gravitation ethana eluthu varum appadina i think 11 eluthu varum nenikira illaya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 varum so adha vachi da naan yen pochupom padikkum bodu g is equal to 6.67 into 10 power indha edathula 11 poduvaanga 11 vandu minus 11 adha marandraavinga okay va 11 ah 10 ah abingra bodu andha gravitation oda அந்த லெட்டர்ஸ் என்ன பாத்தீங்கன்னா பதினொன்று வரும் சோ நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர்டு பை கேஜி ஸ்கொயர்டு ஓகேங்களா இதுதான் அந்த கான்ஸ்டன்டோட வேல்யூ இல்லையா ஜி எம் பை ஆர் இ ஸ்கொயர் ஓகேங்களா சோ அப்ப நமக்கு என்ன பாது மாஸ் ஆஃப் த எர்த் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்ப எவ்வளவு கண்டுபிடிக்க போறோம் அதுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுக்க போறோம் ஏன்னா எனக்கு எல்லாமே தெரியும் அதுல ஜியோட வேல்யூ தெரியும் எம்மோட வேல்யூ தெரியும் ஆரியோட வேல்யூ தெரியும் மாஸ் ஆஃப் த எர்த் பாத்தீங்கன்னா மாஸ் ஆஃப் த எர்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் இன்டூ அப்ராக்சிமேட்லி இப்ப நாட் அக்யூரேட்லி அப்ராக்சிமேட்லி சிக்ஸ் இன்டூ டென் பவர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேஜி ஓகேவா அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ரேடியஸ் ஆஃப் எடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஸோ கிலோமீட்டர் எவ்வளவு போடுவீங்க சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்டூ டென் பவர் த்ரீ மீட்டர் ஓகேங்களா அண்ட் ஜியோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் லெவன் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர்டு பை கேஜி ஸ்கொயர் இது எல்லா வேல்யூவும் சப்சி பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜி வந்து எவ்வளவு வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸோ எவ்வளவு வரும் அப்ராக்சிமேட்லி நமக்கு நைன் பாயிண்ட் எயிட்னு வரும் யூனிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் நீங்க வேணா கால்குலேட்டர் எல்லாத்தையும் சப்சிட் பண்ணி பாத்துக்கோங்க இந்த வேல்யூ தான் வரும் ஓகேங்களா சோ திஸ் இஸ் தி அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி நியர் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் எர்த் ஆர் அட் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் எர்த் ஓகே அந்த பாயிண்ட் பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற அக்சலரேஷன் இஸ் இட் கிளியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் clear okay 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 so the clear and adha theriyum ellarkume theriyum ya but adha clear ah padinga clear ah padinga adhavudhu in the object in the object experience pandra and the and the acceleration adhu yaarala appadina gravity nala seringala and enna gravity nala okay la okay okay so this is the formula eppadi and the value vanduchu theriyum so this g value at the surface of earth at the surface of earth at the surface of earth so or interesting ana vishayam enna adala idhula or interesting ana vishayam enna na yochi paren interesting ana vishayam enna na near the surface of earth enna interesting ana vishayam appdi ketting ketting na and the g formula parengale and the g oda formula parengale yara mattum na depend pannirukken parengale g vandu constant okay பட் யார டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு பாருங்களேன் நமக்கு எர்த்தோட மாசு அண்ட் யாதுன்னா எர்த்தோட ரேடியஸ் இததான் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கே தவிர ஓகேவா இததான் இந்த யாரோட அப்சர்வேஷனை பாக்குறோம் இந்த பாயிண்ட் பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குல்ல அதோட அப்சர்வேஷன் தான் பாக்குறோம் பட் அதோட அப்சர்வேஷன் யார டிபெண்ட் பண்ணிருக்குன்னா அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற அப்சர்வேஷன் யார டிபெண்ட் பண்ணிருக்குன்னா எர்த்தோட மாசையும் எர்த்தோட ரேடியஸையும் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு இல்லையா எதோட மாசையும் எர்த்தோட மாசையும் எர்த்தோட ரேடியஸ்லயும் அதை மட்டும் தான் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு பட் யார டிபெண்ட் பண்ணியே கிடையாது இந்த ஆப்ஜெக்டோட மாச டிபெண்ட் பண்ணியே கிடையாது புரியுதா இந்த இது இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற அக்சலரேஷன் எதை எதை டிபெண்ட் பண்ணியே கிடையாதுப்பா எதை டிபெண்ட் பண்ணி இதோட மாச டிபெண்ட் பண்ணி கிடையாது பட் இந்த கேஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க இங்க எடுத்துட்டோம்னா இந்த அக்சலரேஷன் பாருங்களேன் இப்ப இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற அக்சலரேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிபெண்ட்ஸ் பண்ற மாசு இல்லையா டிபெண்ட்ஸ் பண்ற மாசு இல்லையா பட் இங்க பாருங்களேன் அந்த கிராவிட்டினால இந்த ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற அக்சலரேஷன் வந்து ஒன்லி டிபெண்ட் ஒன்லி டிபெண்ட் எம் ஆர் இ ஓகேவா எர்த்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிளானட் இல்லையா எர்த்து வந்து ஒரு பிளானட் ஓகேவா எர்த்து வந்து ஒரு பிளானட் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு பிளானட்லயும் இந்த பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கொண்டே வச்சீங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பிளானட்லயும் நம்மளே தெரியும் ஒரு எத்தனை எட்டு ஒன்பது பிளானட் மறந்து போச்சு டக்குன்னு சரிங்களா எல்லா பிளானட்லயும் கொண்டே இந்த பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட சர்ஃபேஸ்லயோ இல்ல வந்து சம் நியர் த நியர் த சர்ஃபேஸ் வச்சீங்க அப்படின்னா எல்லா பிளானட்லயுமே அந்த அக்சலரேஷன் எவ்வளோன்னு கேட்டீங்கன்னா இதுதான் யூ கேன் அப்ளை இது வந்து சொல்லுதா இந்த ஃபார்முலால இருந்து இது இந்த பிளானட்டுக்கு மட்டும்தான் 
அதாவது எர்த்துக்கு மட்டும்தான் இது வந்து ஒரு ஜூபிட்டருக்கு மட்டும்தான் இது ஒரு மார்ஸுக்கு மட்டும்தான் இந்த எந்த இடத்துல எந்த டீட்டெயிலுமே கிடையாது யூ கேன் அப்ளை ஆல் பிளானட்டுக்கு நீ அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இந்த இந்த ஃபார்முலாவை நீ எல்லா பிளானட்டுக்கும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஜி வேல்யூ தெரியும் மாசுனா அது மாஸ் ஆஃப் த பிளானட் ஆரியனா எர்த்தோட ரேடியஸ் பிளானட்டோட ரேடியஸ் அவ்வளவுதான் சோ இது இந்த ஃபார்முலா யூ கேன் அப்ளை ஆல் த பிளானட்டுக்கு அப்ளை பண்ணி சோ எந்த பிளானட்ல நமக்கு வந்து அந்த ஜி வேல்யூ அதிகமா இருக்கு இல்ல கம்மியா இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம இந்த வேல்யூ மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இல்லையா சோ இன்னொன்னு என்னது இது நோட் பண்ண வேண்டிய வேலை வேலை என்னன்னா இடம் பாத்துறேன் எனக்கு வரைவு சரிங்க அப்புறம் சரிங்களா புரியுதா அப்ப நான் சொல்ல விஷயம் புரியுதா என்னப்பா தங்கங்களா புரியுதா புரியுதா சரிங்களா உம் விஷயம் புரியுதா உம் நினைச்சிருக்காங்க <laughs> <laughs> இனிமேலாம் <laughs> அது எத்தா இருக்கலாம் அது எந்த பிளானட் அவனா இருக்கலாம் மாஸ் ஆஃப் தி பிளானட் ஆர் அப்படிங்கிறது ரேடியஸ் ஆஃப் தி பிளானட் ஆர் அப்படிங்கிறது ரேடியஸ் ஆஃப் தி பிளானட் ஓகேவா ரேடியஸ் ஆஃப் தி பிளானட் ஓகே ஓகே அப்ப இந்த ஜி வந்து டிபெண்ட்ஸ் கிராவிட்டின்னு போட்டதுனால இந்த இடத்துல பிளானட்ங்கிறத நான் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் பட் நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே சோ ஜி வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணிருக்குன்னா டிபெண்ட்ஸ் பட் மறந்துடாதீங்க தலைவர்களா தலைவர்களே தலைவிகளே ஜி டிபெண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க அட்டு சர்ஃபேஸ் ஆஃப் எர்த் எகெயின் எகெயின் ஐ எம் டெல்லிங் அட்டு சர்ஃபேஸ் ஆஃப் எர்த் தான் பாத்துட்டு இருக்கோம் சரியா ஓகே அது எதை டிபெண்ட் பண்ணிருக்குன்னா ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா மாஸ் ஆஃப் த எர்த் ஓகேவா மாஸ் ஆஃப் தி பிளானட் ஓகே மாஸ் ஆஃப் த பிளானட் வந்து டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு சரிங்களா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க எர்த் அண்ட் இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரேடியஸ் ஆஃப் தி எர்த் ரேடியஸ் ஆஃப் தி ஓகேங்களா ரேடியஸ் ஆஃப் த பிளானட் ஓகேவா ரேடியஸ் ஆஃப் த பிளானட் அதுவும் எர்த் பட் டஸ் நாட் டிபெண்ட் அதுதான் <laughs> <laughs> அது வந்து ஒரு பெரிய யானை யானை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற போஸ் ஆனது சரி ஒரு எறும்பு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற ஆஹ் அந்த அக்சலரேஷன் சரி நமக்கு எப்படிதான் இருக்கும்னா சேமா தான் இருக்கும் அது யானையா இருந்தாலும் சரி எறும்பா இருந்தாலும் சரி ரெண்டு பேருமே பாத்தீங்கன்னா அட்வி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் எர்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு பேருமே ஒரே அக்சல் ஒரே மாதிரி தான் அக்சலரேட் ஆவாங்க அதுதான் இதோட இது இந்த இதுக்கான மீனிங்கே அதுதான் அது யானையா இருந்தாலும் சரி கொசுவா இருந்தாலும் சரி எறும்பா இருந்தாலும் சரி எல்லாருமே அட்வி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் எர்த்துல ஒரே அக்சலரேஷன் தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவாங்க திஸ் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஓகேவா ஓகேவா ஓகே 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 இதுல இதுல வந்து இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா டிபென்ஸ்ல இன்னொன்னு சேர்த்துக்கலாம் என்ன சேர்த்துக்கலாம்னா இந்த டிபென்ஸ்ல இன்னொன்னு சேர்த்துக்கலாம் மா இன்டம்ஸ் ஆஃப் இன்டம்ஸ் ஆஃப் டென்சிட்டி போட்டுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு தெரியல டென்சிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா சரியா ஒரு நிமிஷம் டென்சிட்டியோட ஃபார்முலா நமக்கு என்ன தெரியும் டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு மாஸ் பை வால்யூம் இல்லையா டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் பை வால்யூம் ஓகேவா சோ அப்ப நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மாஸ் வால்யூம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கியூப் இல்லையா போர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் வால்யூம் ஆஃப் ஸ்பியர் தானே எடுத்து வந்து நமக்கு சாலிட் ஸ்பியர் தானே ஓகேவா சோ போர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் நீங்க வேணா அதுல சப்ஜிட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப மாஸ் என்ன வரும் மாஸ் ஈக்குவல் டு ரோ இன்டு வீன் வரும் இல்லையா சோ ரோ இன்டு வீன் வரும் அங்க சப்ஜிட் பண்ணா ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி இன்டு எம் என்னது நமக்கு ரோ ரோ இன்டு வி என்னது வி வந்து பாத்தீங்கன்னா போர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் ஓகேவா டிவைடட் பை நமக்கு ஒரு ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கு இன்னொரு விஷயம் நல்லா தெரியும் இதுல இருந்து இன்னொரு என்ன சொல்லிருப்பாங்கன்னா சரிங்க டிபெண்ட் போட்டீங்களா ஓகே இந்த இடத்துல நல்லா தெளிவா படிச்சுக்கலாமே ஜி வந்து டிபெண்ட் போட்டிருக்கீங்களா ஆமா டிபெண்ட் வந்து மாஸ் ரேடியஸ் போட்டீங்களா ஆமா எப்படி டிபெண்ட் சார் டைரக்ட்லி டிபெண்டா அதாவது டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலா இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனலா சார் 
என்ன <laughs> 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 ஒவ்வொரு பிளானுக்கும் அப்ப இதை வச்சு பார்த்து பார்க்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஜிசி கொள்ளிட்டு மொத்தமா ஒரு கான்ஸ்டன்டா எடுத்துக்கலாம் மொத்தமா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இன்டு ஆறு அப்ப இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜி வந்து ப்ரொபோஷனல் டு ஆறு அப்படி போடு ஓ மை காட் ஜி வந்து ப்ரொபோஷனல் டு ஆறு வருது ஏன்னா கான்ஸ்டன்ட் எடுத்தா ப்ரொபோஷனல் போட்டுருவேன் அங்க பாத்தீங்கன்னா ஜி வந்து இந்த இந்த ஃபார்ம்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஜி வந்து இன்வெஸ்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஆர் சார் விச் இஸ் விச் ஒன் இஸ் கரெக்ட் சார் சார் விச் ஒன் இஸ் கரெக்ட் சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா விச் ஒன் இஸ் கரெக்ட் ம் மாத்திரையா <laughs> G proportional to R. Okay. Check it out. Two slides, sir. Two slides. Okay. Proportional. Okay. Do you see it? 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 It's a formula. But you don't have to see it. 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 Noted. Thank you, ma. சரியா <laughs> இப்ப எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சோ ஜி வந்து ப்ரொபோஷன் நல்லா கவனிச்சுங்க அது அது அதுல இருந்து என்ன கன்ஃபியூஷன் நல்லா கவனிங்க ஒரு ஃபார்முலா ஜி சி ஈக்வல் டு ஜி எம் பை ஆர் ஸ்கொயர் கிடைச்சிருக்கு இல்லையா அந்த அனதர் ஃபார்முலா ஜி சி ஈக்வல் எல்லாம் மறந்துடாதீங்க அட் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் எர்த் அட் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் எர்த் சார் அப்ப சப்போஸ் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் எர்த் கொஞ்சம் நல்லா நல்லா ஹைட் போயிட்டோம் சார் சார் இப்ப ஒரு இமயமலை எடுத்துக்கலாம் சார் இமயமலையில போயிட்டேன் சார் நான் எவரஸ்டிக்கு போயிட்டேன் சார் அப்போ அப்பெல்லாம் இது கிடையாது அப்பெல்லாம் இது கிடையாது அப்பெல்லாம் திஸ் ஃபார்ம்லா இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் ஓகே ஒன்லி நியர் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் அர்த் அட் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் அர்த் ஸோ ஜி சிக்கல் என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல இப்ப என்ன போட்டோம் நம்ம ஃபோர் பை த்ரீன்னு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வந்துச்சு பைன்னு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வந்துச்சு அப்புறம் என்ன கான்ஸ்டன்ட் ஜீனு வந்துச்சு ரோன்னு வந்துச்சு அப்புறம் ஆறுன்னு வந்துச்சு இல்லையா ஓகே இவங்க எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் ஓகே ஓகே ஏன் ஒன்னும் இல்லை ரெண்டுமே கரெக்ட் தான் இப்ப இந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா கவனிங்க இஃப் இஃப் மாஸ் வந்து கான்ஸ்டன்டா இருந்துச்சுன்னா அப்படின்னா <laughs> If density is constant, if density is constant, okay, ma'am. This is density on the constant direction. Now, if you look at this, G is equal to G m by R squared. So, this is constant. And this is constant. So, if you look at this, so constant into constant, constant by R squared. Constant is proportional. G is inversely proportional to R squared. This is only applicable for, only applicable for, okay only applicable for mass vand constant okay mass is constant yaroda mass mass of the planet okay mass of the planet okay idu eppa applicable na 
யோசிச்சு பாரு ஜி இஸ் ஈக்வல் டு போர் பை த்ரீ பை இன்டு ஜி இன்டு ரோ இன்டு இவங்க கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் போது ஓகேவா இவங்க வந்து கான்ஸ்டன்டா ரோ ரோ முக்கியமா ரோ வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் போது அப்ப ஜி இஸ் ஈக்வல் டு கான்ஸ்டன்ட் இன் டு ஆறு அப்ப ஜி வந்து ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஆறு சோ திஸ் இஸ் ஒன்லி அப்ளிகபிள் ஃபார் இஃப் ரோ இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஓகே ரோ இஸ் கான்ஸ்டன்ட் இட்ஸ் வெரி கிளியரா இருக்கணும் என்ன ஓகேங்களா ஓகேங்களா புரியுதாப்பா ஓகே ஓகே என்னது ஹிமாலயா எட்டு கிலோமீட்டரா ஐயா யா எட்டு கிலோமீட்டருங்கிறா அதாவது எங்க ஊர்ல ஒரு பல முறை இருக்கு கரெக்ட் தான் நினைக்கிறேன் எட்டாயிரத்தி எட்டு எட்டு எட்டா நாலு எட்டுன்னு சொல்லுவாங்களே எப்படிதானே எட்டு எட்டா நாலு எட்டு எட்டு எட்டா நாலு எட்டு கிலோமீட்டர் இருந்து சொல்லுவா கிலோமீட்டர் கிடையாது ஐம் சாரி ஆஹ் எட்டு எட்டு நாலு எட்டு எட்டு எட்டா வச்சா நாலு எட்டு கரெக்ட் தான் கரெக்ட் தான் ஐயா கரெக்ட் தான் கண்டிப்பா <laughs> ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே திஸ் இஸ் வெரி கிளியர் ஓகேவா ஸோ அப்போ பார்த்துக்க சரிங்களா ஸோ வந்து நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம்னா ஒன்றும் இல்லை எர்த்து எர்த்து வந்து ஆப்ஜெக்ட்லாம் அட்ராக்ட் பண்ணது இல்லை இந்த இதை அட்ராக்ட் பண்ணது இதை அட்ராக்ட் பண்ணது இல்லை இதை அட்ராக்ட் பண்ணும்போது இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற அந்த அக்சல்ரேஷன் தான் பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா அந்த அக்சல்ரேஷன் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஃபார்முலா அது எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கங்க நாட் ஓன்லி மாஸ் ஓகேவா மாச டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு ரேடியஸ் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு டென்சிட்டியும் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு டென்சிட்டியும் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு இந்த ஃபார்முலால பாரு சோ டென்சிட்டியும் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு மூணு தான் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு சரியா சாரி நாலு ரேடியஸையும் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு ரேடியஸையும் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு சோ ரேடியஸ் இன்வெஸ்ட் ப்ரொபோஷனலா டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலானா அவன் எவன் கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கறத நீ ரொம்ப தெளிவா பாத்துக்க சரி சரி ஓகே 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 கொஞ்சம் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் சோ இத இத வச்சு கூட நீங்க என்ன சொல்லலாம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்லலாம்னா இந்த ஜி இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஆர் ஸ்கொயர் இருக்குல்ல அதாவது பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சொல்றதுன்னா இந்த நம்ம ஒரு எர்த் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சரிங்களா ஆக்சுவலா எர்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்ஃபெக்டான ஸ்பியர் இல்லையா பர்ஃபெக்டான ஸ்பியர் இல்லை சரியா அது வந்து ஒரு கரெக்ட் இருக்கும் <laughs> ஸ்பீர் எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த டயமீட்டர் இந்த டயமீட்டர் ரெண்டு பேரும் நமக்கு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன இருக்கும்னா அதாவது ரேடியஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சேமா இருக்கும் ஆனா இதை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த இங்கே இந்த இந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க ஈக்குவேட்டர் அதே பாத்தீங்கன்னா போல் சரிங்களா போல் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சரிங்களா இப்ப இது ஈக்குவேட்டர் நமக்கு ஸோ போல் போல் தெரியலப்ப உங்களுக்கு சரியா இப்ப நார்த் போல் சவுத் போல் இல்லையா ஸோ இந்த போல் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல இந்த போல் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல சரியா இப்ப இந்த ரேடியஸ் இருக்குல்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் த ரேடியஸ் ஆஃப் த போல் அண்ட் திஸ் இஸ் த ரேடியஸ் ஆஃப் தி ஈக்வேட்டர் ஓகேவா ரேடியஸ் ஆஃப் தி ஈக்வேட்டர் ஸோ ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டான ஸ்பியர்னா எப்படி இருக்கணும் பர்ஃபெக்டான ஸ்பியர்னா ஆர்பியும் ஆர்இயும் ஈக்குவலா இருக்கணும் அதாவது போலோட ரேடியஸும் ஈக்குவேட்டர் ரேடியஸும் ஈக்குவலா இருக்கணும் பட் ரியாலிட்டி அப்படி கிடையாது ரியாலிட்டில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈக்குவேட்டரோட ரேடியஸ் இருக்குல்ல ஈக்குவேட்டர் ரேடியஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இஸ் கிரேட்டரா இருக்கும் இஸ் கிரேட்டர் தென் இஸ் கிரேட்டர் ஓகேவா இஸ் கிரேட்டர் தென் ஓகேங்களா கிரேட்டர் தென் ஆர்பி ஆர்பினா எவ்வளோ எவ்வளோ அதிகமா இருக்குன்னா ஒரு இருபத்தோரு கிலோமீட்டர் வந்து அதிகமா இருக்கும் இருபத்தோரு கிலோமீட்டர் அதிகம் எதை விட நமக்கு வந்து இந்த ரேடியஸ் இருக்குல்ல இந்த ரேடியஸ் வந்து இந்த போலோட ரேடியஸோட ஒரு இருபத்தோரு கிலோமீட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமா இருக்கும் சரிங்களா ஓகேங்களா இருபத்தோரு கிலோமீட்டர் அதிகமா இருக்கும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஸோ நமக்கு வந்து பாத்தீங்க இங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம போல்ல இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க போல்ல இருக்கும் இப்ப போல்ல இருந்து ஈக்குவேட்டருக்கு வரேன்னு வச்சுக்கோ போல்ல இருந்து எங்க வரீங்க ஈக்குவேட்டருக்கு வரீங்க போல்ல இருந்து எங்க வரீங்க ஈக்குவேட்டர் வரீங்கன்னா சோ அப்பதான் கிராவிட்டி நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஏன்னா நீங்க போல் இங்க இருந்து இங்க வரும்போது பாத்தீங்கன்னா போல்ல இருந்து இப்ப ஈக்குவேட்டருக்கு வந்துட்டேன் போல்ல இருக்க இப்ப ஈக்குவேட்டரு
எத்தோட மாசு வந்து மாறி இருக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா அது எப்படியா மாறும் எத்தோட மாசு வந்து நடந்து வர்றதுனால எத்தோட மாசு மாற போறீங்க மாறிடுமான்னு கேட்டீங்கன்னா மாறாது இல்லையா கண்டிப்பா மாறாது அப்ப இந்த கேஸ் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா இந்த கேஸ் எடுத்துக்கலாம் மாசு வந்து மாறாது சோ நான் போல்ல இருந்து ஈக்குவேட்டர் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா எத்தோட மாசு மாற போறது கிடையாது அப்ப எத்தோட மாசு வந்து கான்ஸ்டன்ட் அப்ப மாசு கான்ஸ்டன்ட் இருந்தா ஜி எப்படி இருக்கும் இன்வெஸ்ட் ப்ரொபோஷனல் டு ஆர் ஸ்கொயர் அப்ப எங்க கிராவிட்டி அதிகமா இருக்கும் நீங்க எதிர்பார்க்கறீங்க இட் இஸ் நாட் அ கரெக்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் இட் இஸ் நாட் அ பெஸ்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் பட் பட் பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றதுன்னா என்ன சொல்றது This is one of the way in which you can see, but the best explanation is going to be the best explanation. That's why I'm going to tell you about the vision. If you look at the pole and the equator, if you look at the pole surface, you can see the acceleration and the equator surface. If you look at the equator, the mass is constant. So, the mass is constant, so it's the inversely proportional to R squared. So, R is the most important, and G is the most important. R is the most important. ஈக்குவேட்டர்லாம்ட்டர்லாம் G வந்து ஈக்குவேட்டர்ல ஈக்குவேட்டர்ல கம்மியா இருக்கும் எதை கம்பேர் பண்ணும்போது போல்ல கம்பேர் பண்ணும்போது போல்ல கம்பேர் பண்ணும்போது சரியா ஐ திங்க் ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஃபோர் ஐ திங்க் ஓகே போல்ல வந்து ஹையா இருக்கும் திஸ் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் சொல்றவே புரியுதப்பா இந்த ரிலேஷனை வச்சு நான் அதை சொன்னேன் வேற ஒன்றும் கிடையாது இந்த ரிலேஷனை வச்சு நான் சொன்னேன் போல்ல அதிகமா இருக்குமா ஈக்குவேட்டர்ல அதிகமா இருக்குமா ஓகே 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 okay this is not correct but best explanation kedaiyadu but idoda best explanation pinadi irukku kavala padada okay va puriyada ya ah purinjala students okay 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 pa okay okay seriya okay next not pannitingla not pannitingla hmm hmm பாப்போம் <laughs> 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 எனக்கு நம்ம சில டேட்டா எல்லாம் இருக்கு அந்த டேட்டா எல்லாம் நல்லா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு சரி என்னென்ன டேட்டான்னு பாக்கலாம் சோ பாயிண்ட்ஸ் டு பி நோட்டட் சரிங்களா சோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் படிச்சு பாருங்க சரி நான் நோட்ஸ் குடுக்குறேன் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் படிச்சு பாருங்க சரிங்களா சோ நான் இந்த ஜி வேல்யூ படிக்கும் போது நான் மெயினான பாயிண்ட் ஒண்ணு சொன்னேன் இட் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் த மாஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இட் டிபெண்ட்ஸ் மாஸ் ரேடியஸ் என்ன கூட போட்டுக்கலாம் டென்சிட்டி போட்டுக்கலாம் ஏன்னா மாஸ் வந்து டென்சிட்டி டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு சொன்ன போட்டுக்கலாம் மாஸ் ரேடியஸ் சரிங்களா இந்த எடுத்து வந்து ஆல்சோ அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு கொஸ்டின் என்ன கேட்பாங்க நிறைய பேரு இப்போ இந்த இடத்துல நீங்க இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்பீங்க இல்லையா ஒரே ஒரு டவுட் சார் இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த இந்த போர்ஸ் யார் தந்தாங்கன்னா எர்த்து தந்தது இல்லையா இந்த போர்ஸ் யார் தந்தது எர்த்து வந்து எர்த்து வந்து யார் மேல அப்ளை பண்ணது இந்த பாயிண்ட் பண்ணுது அப்ப அக்கார்டிங் டு நியூட்டன் டேபிள் தேர்ட்ல இந்த பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்டும் இந்த எத்து மேல ஒரு போர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா கண்டிப்பா கண்டிப்பா என்ன பண்ணிருக்கோம் அந்த பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்டும் இந்த பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்டும் யார வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன்னா மொத்த மாசம் இங்க இருக்குல்ல இந்த இப்ப வந்து பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மேல ஒரு போர்ஸ் கொடுத்துச்சுன்னா அக்கார்டிங் டு த நியூட்டன் தர்லாம் இந்த பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்டும் எர்த்து மே எர்த்த வந்து என்ன பண்ணணும்னா அதை நோக்கி அட்ராக்ட் பண்ணும் இல்லையா அதை நோக்கி வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும் பட் ஏன் அட்ராக்ட் ஆகல பட் ஏன் அது அட்ராக்ட் ஆகல அப்படிங்கறத பாக்கணும் இல்லையா இதே மாதிரி நீங்க வந்து இப்ப ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் யாருக்கு வரைவீங்கன்னா எத்துக்கு வரைவீங்க ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் யாருக்கு வரைவீங்க எத்துக்கு வரைவீங்க சரியா அப்ப எத்துக்கு வரையும் போது பாத்தீங்கன்னா சோ எத்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற போர்ஸ் இல்லையா எத்து வந்து ஒரே ஒரு போர்ஸ் தான் இப்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது யாருனால இந்த பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட்னால ஓகேவா அதுவும் பாத்தீங்கன்னா கிராவிடேஷனல் போர்ஸ் தான் இப்ப நீங்க எழுதுனீங்கன்னு அப்படின்னா அகைன் நெட் போர்ஸ் ஈக்குவல் டு கிராவிடேஷனல் போர்ஸ் அண்ட் நெட் போர்ஸ் ஈக்குவல் என்ன போடுவீங்கன்னா இந்த இடத்துல என்ன போடணும்னா கேபிட்டல் எம் போடணும் எம் இன்டு ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஜி வந்து ஜி எம் எம் பை நமக்கு என்ன போறீங்க ஜி எம் எம் பை நம்ம என்ன பண்ணலாம்ப்பா டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஆர் ஸ்கொயர் இல்லையா நம்ம எம் எம் வந்து கேன்சல் ஆயிடும் இதுதான் யார் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற அக்சலரேஷன் அக்சலரேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பை தர்த் இது எர்த் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற அக்சலரேஷன் 
அப்ப அக்சலேஷன் அப்ப எடுத்து போட்டீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜியோட வேல்யூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன்டூ டென் போர் மைனஸ் லெவனு நீ மாச இட மாச எவ்வளவு ஒரு ஒரு கிலோகிராம் எடுத்துக்கலாமா ஒரு கிலோகிராம் டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் என்ன நமக்கு ஆர் ஸ்கொயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆறாயிரத்தி நானூறு அடைய எங்க அப்பா இன்டூ டென் போவர் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர்டு எங்க அப்பா இதுலயே ஒரு டென் போர் சிக்ஸ் டென் போர் த்ரீ பா டென் போர் சிக்ஸ் இங்க ஒரு ஏதோ டூ இருக்கு டென் போர் எயிட் அது கொஞ்சம் மேல போகும் சரிங்களா பாத்தீங்கன்னா வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோன்னு வரும் இந்த இது கால்குலேட்டர்ல வேணா போட்டு பாத்துக்கங்க கால்குலேட்டர்ல போட்டீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்சலேஷன் எடுத்துக்கோங்களேன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் பை இங்க அறுபத்தி நாலு ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் இங்க ஒரு ரெண்டு ஓ அது ஒரு எடுக்கா எல்லாமே நம்ம ஸ்கொயர் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அப்ப நீ யோசிச்சு பாரு இந்த வேல்யூ எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த அக்சலேஷன் எல்லாமே ஒரு டென் போர் மைனஸ்ல தான் வரும் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ வரையா அப்ப பாத்தீங்கன்னா அக்சலேஷன் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ அதனாலதான் எர்த்து நமக்கு பார்க்க எப்படிதான் இருக்கு ஸ்டேஷனரியா தான் இருக்கு சரியா சோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் அட்ராக்ட் ஆகுது எர்த் ஏன் அதை நோக்கி அட்ராக்ட் ஆகலன்னா அதோட அக்சலேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அதனாலதான் எர்த்து வந்து பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் நோக்கி அட்ராக்ட் ஆகல சரியா அதே தான் இப்ப நான் இங்க இங்க இருக்கேன்னா அது அதுலதான் இந்த ஜி வேல்யூ வந்து ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்குது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன்டூ டென் போர் மைனஸ் லெவன்ல சரியா சரி எனக்கு ஒரு மாசம் இருக்கு எனக்கு ஒரு மாசம் இருக்கு நம்ம அட்ராக்ட் ஆகல இல்ல சரியா ஐ திங்க் உனக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கிடைக்கலன்னா கோச்சுக்காத கொஞ்சம் வேணா திரும்ப வீடியோ ஒரு தடவை பாரு சரிங்களா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதனாலதான் இந்த இடத்துல இந்த வந்து ஆல்சோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் போர்ஸ் தான் டுவர்ட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் சரிங்களா டுவர்ட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஆனா ஓகேவா ஹெல்த் எர்த்து வந்து எர்த்தும் பாத்தீங்கன்னா அக்சலரேட் ஆகும் ஆப்ஜெக்ட் நோக்கி அக்சலரேட் ஆகும் இந்த பாருங்க இதுதான் இதுதான் ஃபார்முலா ஓகேவா இது இஸ் ஃபார்முலா ஆனா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறீங்க இந்த அக்சலரேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரேஷியோ இந்த மாஸ் ரேஷியோ போடும்போது நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மாலா இருக்கிறதுனால நமக்கு அதோட அக்சலரேஷன் வந்து ரொம்ப 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 ஸ்மால் தான் சரியா என்னது ரொம்ப ரொம்ப நமக்கு ஸ்மால் தான் அதனால நீங்க மறந்துட வேணாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை போட்டு பார்ப்போமே ஒரு 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 கொஸ்டின் போட்டு பார்ப்போமே ஒரு நூறு கிராம் ஆப்பிள் ஆப்பிளோட மாசம் எவ்வளோ நூறு கிராம் ஆப்பிளோட மாசம் எவ்வளோ நூறு கிராம் ஒரே ஒரு ஆப்பிள் அந்த ஆப்பிளோட மாசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நூறு கிராம் ஓகேவா இதுதான் நமக்கு இப்ப பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி ஓகேவா சோ மாஸ் ஆஃப் த ஆப்பிள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு நூறு கிராம் சோ நூறு கிராம்னா எவ்வளவு கிலோகிராம் கிலோகிராம் சோ நூறு கிலோகிரா கிராம கிலோகிராமுக்கு மாத்தனா தௌசண்ட் நல்லா டிவைட் பண்ணும் இல்லையா தௌசண்ட் நல்லா டிவைட் பண்ணணும் ஓகேவா சோ ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு கேன்சல் ஆயிரும் இப்ப ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னு கிலோகிராம் ஓகேவா ஃபாலிங் டுவர்ட்ஸ் எர்த் ஃப்ரம் ஹைட் ஆஃப் டென் மீட்டர் ஃப்ரம் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் எர்த் ஃபைண்ட் த அக்சலரேஷன் ஓகே ஃபைண்ட் த அக்சலரேஷன் யாரோட அக்சலரேஷன் கேட்கறாங்க கொஸ்டின் பாரு அக்சலரேஷன் யாரோடதுனா எர்த் கேட்கறாங்க ஓகேவா எர்த் யார நோக்கி அக்சலரேஷன் கேட்கறாங்க ஆப்பில நோக்கி ஏன்னா கண்டுபிடிச்சு பாருங்க ஓகேவா கண்டுபிடிச்சு பாருங்க இப்ப என்ன பாரு நமக்கு என்ன வரும் அக்சலரேஷன் ஆஃப் தி எர்த் இல்லையா அப்ப நமக்கு ஃபார்ம் வேணும் அக்சலரேஷன் ஆஃப் எர்த் நான் ஏன் நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எகேன் என்ன போடுவீங்க எம் இன்டு ஏ ஈக்குவல் டு ஜி எம் எம் ஒய் நமக்கு ஆர் ஸ்கொயர் நம்ம எம் எம் நமக்கு கேன்சல் ஆயிடும் சரிங்களா அப்ப நமக்கு என்ன எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல இது 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 ஒண்ணு போடல இது ஒரு ஃபார்முலா அக்சலேஷன் ஈக்குவல் டு ஜி எம் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஐம் சாரி ஸ்மால் எம் ஏன் நடு கேபிட்டல் எம் ஒரு நிமிஷம் ஓகேவா ஸ்மால் எம் தட் இஸ் அ மாஸ் ஆஃப் த ஆப்பிள் இது ஒரு ஃபார்முலா அனத ஃபார்முலா நீங்க எப்படி எழுதிக்கலாம்னா இது ஒரு ஃபார்முலாயா இது மாஸ் ஆஃப் த ஆப்பிள் இன்னொரு ஃபார்முலா என்ன எழுதிக்கலாம்னா நமக்கு தான் தெரியல இன்னொரு ஃபார்முலா இப்ப ஜி சீக்வல் என்ன தெரியும் ஜி எம் பை என்னப்பா ஜி எம் பை ஆர் ஸ்கொயர் இல்லையா ஜி எம் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஓகேவா ஜி ஜி இருக்கு ஜி இருக்கு ஜி எம் பை ஆர் ஸ்கொயர் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா இதுல இருந்து கூட நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஜி எழுதிக்கலாம் இப்படி எழுதிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜி சீக்வல் டு ஜி ஆர் ஸ்கொயர் பை எம் எழுதலாம் ஐயா ஜி ஆர் ஸ்கொயர் பை எம் சோ நீங்க வந்து இங்க சப்ஷிட் பண்ணிக்கலாம் எப்படி சப்ஷிட் பண்ணிக்கலாம்னா இந்த இடத்துக்குல்ல இந்த இடம் இந்த இடம் இருக்குல்ல சோ எம் எம் இன்டு ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜிக்கு பதில் என்ன சப்ஷிட் பண்ணிக்கலாம் ஜி ஆர் ஸ்கொயர் பை எம் இன்டு எம் 
அப்ப அக்சலேஷன் ஆஃப் த எர்த் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி நமக்கு தெரியும் இல்லையா எம் வந்து மாஸ் ஆஃப் த ஆப்பிள் மாஸ் ஆஃப் த ஆப்பிள் எம் வந்து மாஸ் ஆஃப் த எர்த் ஓகேவா சோ இந்த மாஸ் ஆஃப் த எர்த் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறதுனாலதான் நமக்கு இந்த அக்சலேஷன் கம்மியா இருக்கு ஜி எம் பை சோ இது ஒரு ஃபார்முலா ஆல்சோ ஆல்சோ நீ இதையும் சப்ஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் உனக்கு எது ஈஸியா இருக்கோ அதை நீங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அது எனக்கு தெரிஞ்சு ஈஸி அப்ப தற்போது அக்சலேஷன் ஆஃப் எர்த் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நமக்கு என்ன வரப்போகுது ஜி ஓகேவா ஜி எவ்வளவு நமக்கு டென் ரவுண்டா டென் வச்சுப்போமா ரவுண்டா டென் வச்சுப்போமா இந்த ஜியோட வேல்யூ என்ன ரவுண்டா டென் வச்சுப்போம் ஆப்பிளோட மாஸ் எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னு ஓகேவா மாஸ் எத்தோட மாஸ் எவ்வளோ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் போர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் போர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் யோசிச்சு பாரு இங்க எவ்வளவு வேல்யூ இருக்கு பாரு டென் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னா ஒன்னு அப்ப ஒன் பை சிக்ஸ் டென் போர் டுவெண்டி ஃபோர் மேல போயிடும் அப்ப நீங்க போட்டீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டென்னா ஒன்னு ஓகேவா ஒன்னு அப்படின்னு வச்சுக்கோமே ஒன் சிக்ஸா இருக்கு ஃபோர் வரும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் அந்த மாதிரி வரும்னு வச்சுக்கோம் பாத்தீங்கன்னா அக்சலேஷன் ஆஃப் எர்த் எவ்வளவு வருது அது எங்க அப்பா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இன்டு டென் போர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் யா மைனஸ்ல இருக்கு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதுக்கு முன்னாடி போட்டு பாருங்க இது இது வந்து டென் போர் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல டிவைட் பண்ணணும் இது எங்க அப்பா எப்படி இருக்கும் பாத்துக்கோ நினைச்சு பாரு இல்ல எவ்வளவு கம்மி அதனாலதான் அது என்ன ஆகலன்னா எர்த் வந்து ஆப்பிள் நோக்கி அட்ராக்ட் ஆகல ஆப்பிள் தான் எர்த்து நோக்கி அப்படின்னு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நீங்க அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நார்மல் போர்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்குமா சரிங்களா நீ கன்சிடர் பண்ணணும் அவ்வளவா அந்த போர்ஸ்னால உனக்கு நெட் போர்ஸ் என்னமா மாறிட்டு போகுது அந்த அளவுக்கு மாற போறது கிடையாதுமா யூ நெக்லெக்ட் வெரி ஸ்மால் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நியர் த சர்ஃபேஸ் பொறுத்து போகும்போது பாத்தீங்கன்னா நீங்க அந்த இடத்துல நீங்க கான்டாக்ட் போஸோட கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது தான் வேற ஒண்ணும் கிடையாது ஒரு பெரிய விஷயம்லாம் இல்ல அதை ரொம்ப பெருசா யோசிக்கிறீங்களே ஆ ஆ ஓகே 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 புரிஞ்சுதா அதாவது ஒரு எப்பவுமே பிசிக்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து எர்த் இப்ப வந்து அதெல்லாம் சின்ன பிள்ளைய கேட்டாலே சொல்லணும் இல்லையா இப்ப சின்ன பிள்ளைய கேட்டாலே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிள் ஆப்பிள நோக்கி எர்த்து விழுகுது எர்த்து எர்த்து வந்து ஏன் ஆப்பிள நோக்கி போகலன்னா எர்த்து வந்து பெருசு ஆப்பிள் சின்னது அப்படின்னு சொல்லணும் அது சொல்றது சின்ன பிள்ளை சொல்றது நம்ம சொல்றது நம்ம டெக்னிக்கலா சொல்லணும் நம்ம டெக்னிக்கலா எப்படி சொல்றது அதுதான் அதுதான் எக்ஸாம்ல காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல எதிர்பார்க்கறாங்க அதுதான் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தேவைப்படுது அதாவது இந்த எம் பை எம் ரேஷியோ பாருப்பா ஏ தம்பி எம் பை எம் ரேஷியோ தெரியுமா அந்த எம் பை எம் ரேஷியோல மாச ஆஃப் தேர்த்து அதிகமா இருக்கிறதுனால அந்த அக்சலேஷன் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 இருக்கிறதுனால அது நோக்கி அட்ராக்ட் ஆகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லணும் அதுதான் டெக்னிக்கல் இப்போ சாதாரண ஆளுக்கும் நமக்கு உள்ள டிஃப்ரெண்ட் தட்ஸ் ஆல் ஓகே கிளியர் ஓகே இந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னு தெரியல பட் கிளியரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நீ ஒரு தடவை நோட்ஸ் படிச்சுப்பார் ஓகே ஆமாப்பா நம்ம இல்ல நம்ம வந்து எடுத்து மேற்கொள்ளா சர்ஃபேஸ்ல தான் இருக்கும் எடுத்தோட சர்ஃபேஸ்ல தான் இருக்கும் சரி ஓகேப்பா சரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க சரிங்களா என்ன வாட் விட் பி அக்சலேஷன் இதை நீங்க போட்டு பாருங்க நீங்களே போட்டு பாருங்க சரிங்களா எவ்வளவு கம்மியா இருக்குன்னு நீங்களே தெரிஞ்சு பாருங்க தெரியும் ஓகேங்களா ஆஹ் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் பாத்தீங்கன்னா எல்லா பிளானட்டுக்குமே எடுத்திருப்பாங்க சரிங்களா எல்லா பிளானட்டுக்குமே என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா அந்த கிராவிட்டியை வந்து யாரோட கம்பேர் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எர்த்தோட கம்பேர் பண்ணி இந்த ரிசல்ட் மட்டும் பாத்துக்கங்க லாஸ்ட் ரிசல்ட் வி நீட் லாஸ்ட் ரிசல்ட் சரிங்களா இந்த ரிசல்ட் சரிங்களா இந்த ரிசல்ட் ஓகேங்களா இந்த ரிசல்ட் சரிங்களா இந்த ரிசல்ட் அது எதோட டிவைட் பண்ணிருப்பாங்கன்னா இந்த ஜியோட டிவைட் பண்ணிருப்பாங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூல கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரேஷியோ ஆஃப் த ஜி டேஷ் ஆஃப் த பிளானட் வர்சஸ் ஜி ஜி டேஷ் பை ஜி ரேஷியோ ரேஷியோ வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஜி ஆஃப் த பிளானட் சரியா ஜி ஆஃப் த பிளானட் பை ஜி ஆஃப் த எர்த் அந்த கடைசி டேபிள் யா கடைசி டேபிள் கடைசி டேபிளோட வேல்யூ எல்லாமே இப்படிதான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எர்த்துக்கே நீ போடுறனா எர்த்துக்கு என்ன வந்துடும் எர்த்துக்கு வந்து ஒன்னு வந்துடும் இல்லையா பிளானட் வந்து எர்த்து இல்லையா அப்ப ஜி ஆஃப் த எர்த்து பை ஜி ஆஃப் த எர்த் ஆன்சர் என்ன ஒன்னு வந்துடும் சோ இப்ப மத்த பிளானட்டுக்கு எல்லாம் பாட்டுக்கோ ஒன்னை விட கம்மியா இருக்குன்னா ஒன்னை விட கம்மியா இருக்குன்னா எர்த்துக்கு ஒன்னை விட கம்மியா இருக்குன்னா எர்த்தோட கிராவிட்டியை விட கம்மியா இருக்குன்னு அர்த்தம் பாரு லெஸ் தென் ஒன் எல்லாம் யார் இருக்க
சரியா ஜூபிட்டரோட மாஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம் சரிங்களா அண்ட் ரேடியஸ் இதெல்லாம் எல்லா ஃபேக்ட்லும் வருதல் இல்லையா மாஸ் ரேடியஸ் இது எல்லாமே டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால தான் பாத்தீங்கன்னா ஜூபிட்டர்ல தான் இருக்கிறதுலேயே பாத்தீங்கன்னா நமக்கு யா எது அதிகம்பா கிராவிட்டி அதிகமா இருக்கு இருக்கிறதுல எதுக்கு கம்மியா இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ரெண்டு பிளானட் யார் யாரு இவங்க ஆஹ் மார்ஸுக்கும் மெர்க்குரிக்கும் பாத்தீங்கன்னா கம்மியா இருக்கு சரியா ஓகேயா ஓகே ஓகே திஸ் இஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கா இதெல்லாம் எக்ஸாம் எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க பட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணு கிடையாது வருது <laughs> ஓகேவா இது செகண்ட் ரேங்க் தேர்ட் ரேங்க் ஓகேவா இருக்கிறதுல லாஸ்ட் ரேங்க் யாரு அப்படின்னா மெர்க்குரியும் மெர்க்குரியும் மாசம் தான் ஒரே ஒரே கிராவிட்டி இருக்கு இன்னொன்னு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் பாருங்க ஒரே கிராவிட்டி ஒரே கிராவிட்டி வேல்யூ இருக்கு திஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஓகே ஓகே சோ அதுக்கான நோட்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்க அப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா கிராஃப் எல்லாம் போட்டு இருக்கிறதுலயே பாத்தீங்கன்னா ஜூபிட்டருக்கு தான் அதிகமா இருக்கு சரியா பாத்துக்கங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் நோட்ஸ் கொடுக்கும் போது நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி படிச்சுக்கலாம் சரி இதெல்லாம் நீங்க படிச்சு பாருங்க சரியா சோ அதனால வெயிட் எங்க அதிகமா இருக்கும் கொஸ்டின் கேட்கலாம் வெயிட் வந்து எங்க அதிகமா இருக்கும் ஜூபிட்டர்ல தான் அதிகமா இருக்கும் சோ வெயிட்டோட ஃபார்ம் என்னப்பா மாஸ் இன்டு கிராவிட்டி இல்லையா சோ வெயிட்டோட வேணா அதனாலதான் வெயிட் வந்து என்னது கிடையாது சோ வெயிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ வெயிட்டுக்கு ஃபார்ம்ல பாத்தீங்கன்னா எம் இன்டு ஜி ஜி தான் இந்த பிளானட்டோட ஜி ஓகே அந்த பிளானட்டோட ஜி ஓகேவா பிளானட்டோட ஜி சோ மாஸ் வந்து மாறாது பிளானட் மாற மாற வெயிட் மட்டும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்ப வெயிட் எங்க அதிகமா இருக்குன்னா ஜி எங்க அதிகமா இருக்கும் அங்க வெயிட் அதிகமா இருக்கும் அப்ப ஜூபிட்டர்ல தான் வெயிட் அதிகம் வெயிட் ஆஃப் தான் ஆப்ஜெக்ட் உட் பி கிரேட்டர் தென் சரிங்களா எங்க இருக்கு அதுல போட்டிருப்பாங்க நீங்க படிச்சு பாத்துக்கோங்க இந்த பாராகிராப்ல நீங்க அப்புறமா படிச்சு பாத்துக்கோங்க சரியா ஓகே ஓகேப்பா 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 இப்போ கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா வாட் வில் பி த வெயிட் ஆஃப் த ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆப்பிள் அண்ட் எர்த் மார்ஸ் ஜூபிட்டர் இப்போ ரொம்ப கொஸ்டின் ஈஸிப்பா சோ என்ன கேக்குறாங்கன்னா வெயிட் வந்து எர்த்துல கேக்குறாங்க ஆப்பிளோட வெயிட்டை போட்டு பாக்குறோம் எர்த்துல போட்டு பாக்குறோம் அடுத்து வந்து மார்ஸ்ல போட்டு பாக்குறோம் அடுத்து ஜூபிட்டர்ல போட்டு பாக்குறோம் ஓகேவா எல்லாத்துக்கும் ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா சரிங்களா என்ன ஃபார்முலா இருக்கு ரெஃபர் டு த டேபிள் எபோ ஃபர் த ரெக்கார்ட் டேட்டா டேட்டா என்னென்ன தேவையோ அவங்க கொடுத்துருவாங்க கொலப்படாதீங்க ஸோ மாஸ் ஆஃப் த ஆப்பிள் ஓகேவா இன்டூ இங்க என்ன பண்ணலாம் ஜி ஆஃப் த எர்த் ஓகேவா அதே மாதிரி இங்க மாஸ் ஆஃப் த மார்ஸ் ஆ சரி மாஸ் ஆஃப் த ஆப்பிள் சரியா மாஸ் ஆஃப் த ஆப்பிள் ஓகேவா இன்டு ஜி ஆஃப் த மார்ஸ் நீங்க <laughs> 2.64 டைம்ஸ் அதிகமா இருக்கு எர்த்த விட இல்லையா இன்டு பத்து போட்டீங்கன்னா சோ டுவெண்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் சோ இப்ப ஜூபிட்டர்ல நீங்க போட்டீங்களா மாஸ் ஆஃப் த ஆப்பிள் வந்து நூறு கிராம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் கிலோகிராம் இன்டு ஜி ஆஃப் த ஜூபிட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் மல்டிப்ளை வெயிட் தெரிஞ்சிடும் சரியா ஒன் பை டென் போட்டீங்கன்னா சோ டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் கேஜி வரும் ஓகேவா ஜூபிட்டர்ல தான் அதிகமா வரும் மற்றதெல்லாம் நீங்களே போட்டு பாத்துக்கோங்க இதெல்லாம் சிம்பிள் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டென்சிட்டி நம்ம போட்டோம் இல்லையா சோ அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி எர்த் நியர் த சர்ஃபேஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டென்சிட்டில இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டென்சிட்டி நமக்கு தெரியலப்பா என்னது நமக்கு தெரியும் ஜிஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் பை த்ரீ பை ஜி அப்புறம் நமக்கு ரோ ஆர் இதான் இப்ப படிச்சிருக்கோம் சரியா இது நம்ம படிச்சாச்சு ஓகே இது படிச்சாச்சு ஓகே கிளியர் ஆ நவ் திஸ் இஸ் த கொஸ்டின் சோ ஆன்சர் த கொஸ்டின் ஓகேவா ஆன்சர் த கொஸ்டின் கரெக்ட் வேலு முருகன் ஆர்டர் வந்து மார்ச்ல வெயிட் கம்மியா இருக்கும் இடத்துல வந்து அதிகமா இருக்கும் அதோட அதிகமா இருக்கும் ஜூபிட்டர்ல ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் ஓகே வாட் இஸ் ஆன்சர் பியா What will be the formula for mass of the earth in terms of what will be the formula for mass of the earth? Okay, mass of the earth. Mass of the earth in terms of G or mass of the earth. We will use the capital M in this letter. 
நமக்கு தெரியும் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி எம் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா அப்ப நம்ம இதுல இருந்து எம் சீக்வல் என்ன எழுதலாம்னா ஜி ஆர் ஸ்கொயர் பை ஜி இன்னும் இவ்வளவு ஒரு ஒரு பைசா கூட தேடாத ப்ராப்ளமா இருக்கு ஏப்பா இதுல ஒரு ப்ராப்ளமே கிடையாது நெக்ஸ்ட் ஓகே ஆ இப்ப கொஸ்டின் கொஸ்டின் படிக்கலாமா எஸ்பெரிக்கல் பிளானட் இன்னைக்கு எஸ்பெரிக்கல் பிளானட் அதோட மாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுத்திருக்காங்க சரிங்களா எஸ்பெரிக்கல் பிளானட் மாஸ் கொடுத்திருக்காங்க மாஸ் ஆஃப் த ப்ரோட்டான் மாஸ் ஆஃப் த பிளானட் சரியா மாஸ் ஆஃப் த பிளானட் வந்து எம்பி அண்ட் டயமீட்டர் வந்து கொடுத்திருக்காங்க ஏதோ ஒரு பிளானட் ஓகே பார்ட்டிகிள் ஆஃப் மாஸ் எம் ஃபாலிங் ஃப்ரீலி நியர் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த பிளானட் வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஆ என்ன ஃபார்ம்லா எகெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஓகேவா அக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஓகே அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி டியூ டு கிராவிட்டி ஓகேவா அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி என்ன பிளானட் சார் ஏதோ ஒரு பிளானட் எடுத்துக்கங்க அந்த பிளானட் எர்த்தா கூட இருக்கலாம் பிளானட் எந்த பிளானட் வேணா எடுத்துக்கங்க எர்த்து பிளானட் எடுத்துக்கங்க இல்லை எந்த பிளான் யூ டேக் எனி பிளானட் ஓகேவா யூ டேக் எனி பிளானட் யூ டேக் எனி பிளானட் ஓகே யூ டேக் எனி பிளானட் ஓகே நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்து எடுத்துக்கிறேன் இதோட மாசு எம் ரேடியஸ் வந்து ஆர்பி கொஷின் என்ன கொஷின் என்ன கிராவிட்டி கிராவிட்டி கிராவிட்டியோட ஃபார்முலா நமக்கு தெரியுமேப்பா கிராவிட்டியோட ஃபார்முலா நமக்கு தெரியுமா இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் இப்போ டயமீட்டர்ல கேட்டிருக்காங்க அவ்வளோதான் இல்லை எதாவது கேட்டிருக்காங்க இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டயமீட்டர்ல கேட்டிருக்காங்க சரியா அப்போ என்னப்பா ஃபார்முலா நமக்கு ஜி எம் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஈக்குவல் டு டி பை டூவு அப்போ ஜி எம் பை ஈக்குவல் டு டி ஸ்கொயர் பை ஃபோரு ஸோ ஆன்சர் வந்து ஃபோர் ஜி எம் பை டி ஸ்கொயர் இல்லை ஸோ ஃபோர் ஜி எம் பை டி ஸ்கொயர் எங்கே இருக்கு ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படிங்கிறீங்கன்னா ஃபோர் ஜி எம் பை டி ஸ்கொயர் ரெண்டு மாசம் கிராவிட்டி எப்பவுமே அந்த மாஸ் ஸ்மால் மாச டிபெண்ட் பண்ணிருக்காதிய கிராவிட்டி எப்பவுமே ஸ்மால் மாச டிபெண்ட் பண்ணிருக்காது ஆன்சர் வந்து ஏ ஆன்சர் கரெக்டா பண்ணிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் வெரி குட் சூப்பர் சரிங்களா சோ ரேடியஸ் போது டயமீட்டர் அவ்வளவுதானே ரேடியஸ் போது டயமீட்டர் ஓகே இந்த கொஸ்டின் இந்த ரேடியஸ் ஆஃப் த எர்த்து கொடுத்துருக்காங்க நல்லா கொஸ்டின் படிங்க எல்லாரும் சால்வ் பண்ணலாம் ரேடியஸ் ஆஃப் த எர்த்து கொடுத்துருக்காங்க எல்லா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டரா ரேடியஸ் ஆஃப் எர்த்து வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் கிலோமீட்டர் வச்சுக்காத மீட்டர்ல வச்சுக்கோ சிக்ஸ் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ இன்டூ டென் போவர் த்ரீ மீட்டர் தட் ஆஃப் மார்ஸ் ரேடியஸ் ஆஃப் த எர்த்து ஓகே அண்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் த மார்ஸ் ரேடியஸ் ஆஃப் த மார்ஸ் எவ்வளோனா த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ டென் போவர் த்ரீ மீட்டர் த மாஸ் ஆஃப் த எர்த் எபோ டென் டைம்ஸ் ஆஃப் த மாஸ் ஆஃப் த மார்ஸ் மாஸ் ஆஃப் த எர்த்து டென் டைம்ஸ் தி மாஸ் ஆஃப் தி மார்ஸ் ஓகே அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் அந்த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் எர்த்து வெயிட் ஆஃப் வெயிட் வந்து போட்டு பார்க்குறோம் எர்த்தில் வந்து எவ்வளோன்னா நூறு நியூட்டனு ஓகேங்களா இட் வெயிட் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த மார்ஸ் வெயிட் ஆஃப் த மார்ஸில் போட்டால் எவ்வளோ வெயிட் வரும் ஓகேங்களா மார்ஸில் போட்டால் மார்ஸில் போட்டால் எவ்வளோ வெயிட் வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க மார்ஸில் போட்டால் எவ்வளோ வெயிட் வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ நமக்கு தெரியல இல்லையா அப்போ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு கேஸ் கொடுத்துட்டு இன்னொரு கேஸ் கொடுத்துட்டாங்களே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஸோ ரெண்டு கேஸுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஓகேங்களா பார்க்கலாமா ஃபார்முலா என்ன வரும் நமக்கு ஸோ வெயிட் ஆஃப் த மார்ஸு ரேஷியோ இந்த மாதிரி ரெண்டு கேஸ் கொடுத்தாங்களே ரேஷியோ எடுக்க சொல்லிக்கோ இல்லையா ஸோ வெயிட் ஆஃப் த எர்த்து வெயிட் ஆஃப் த எர்த்து சீக்கல் என்ன வருதுலாம் வெயிட் ஆஃப் த மார்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓஹோ இது வந்து இப்படி வருதோ ஆ அப்படி வரியா இதுக்கு ஃபார்முலா என்ன வெயிட் ஆஃப் த மார்ஸுக்கு மாஸ் ஆஃப் த மார்ஸு இன்டு ஜி ஆஃப் த மார்ஸ் இல்லையா மாஸ் ஆஃப் த மார்ஸு இன்டு ஜி ஆஃப் த மார்ஸ் இதுக்கு என்ன வரும் நமக்கு மாஸ் ஆஃப் த எர்த்து ஆ மாஸ் ஆஃப் த இது என்ன மார்ஸு அண்டு ஜி ஆஃப் த மார்ஸ் ஓகே இந்த மாஸ் ஆஃப் த எர்த்து ஓகே அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஜி ஆஃப் த எர்த்து ஓகே இது கூட நமக்கு தெரியும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சரிங்களா இது ஆனால் டென் டைம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரேடியஸை வச்சு எழுதிடலாம் இல்லையா இதையும் நீங்கள் எப்படி எழுதலாம்னா மாஸ் ஆஃப் த மார்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கோங்க மாஸ் ஆஃப் த மார்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஏ எப்படி வேணா போடலையா மாஸ் ஆஃப் த எர்த்து வந்து டென் டைம்ஸ் ஆஃப் தி மாஸ் ஆஃப் த மார்ஸு அண்ட் ஜி அந்த ஜி வந்து எதாவது டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு பிளானட்டுக்கு ஜி போட்டிங்கன்னா என்னப்பா ஜிஎம் பை ஆர் ஸ்கொயர் இல்லையா
and vandu pathina mass of the earth mass of the earth evlo times 10 times la so adha neenga substitute pannikalam eraser seriya 10 times the earth illaya okay appo poora angittu okay enadhu 10 times the mass of the uh, mars okay mass of the mars uh, divided by radius so radius of the earth whole squared edala cancel aidum paapo இப்ப யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாஸ் ஆஃப் த மார்ஸ் மாஸ் ஆஃப் த மார்ஸ் ஆயிடும் அதே மாதிரி இந்த மாஸ் ஆஃப் டென் விட்டுறாதீங்க அண்ட் ஜி ஜி கேன்சல் ஆயிடும் பேலன்ஸ் இருக்கிற ஆள் எடுத்து போட்டீங்கன்னா ஒன் பை டென் பேலன்ஸ் இருக்கும் அண்ட் வேற என்ன பேலன்ஸ் இருக்கும்னா அங்க வந்து ஒன் பை ரேடியஸ் ஆஃப் த மார்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஓகேவா ரேடியஸ் ஆஃப் த மார்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஓகேங்களா சோ இதை நம்ம நியூமினேட்டர் கொண்டு போயிடலாம் இல்லையா கீழே ஒரு டென் இருக்கு எங்க இருக்கு டென் இங்க இருக்கு டென் ஓகே அதை மேல எடுத்துட்டு போயிருங்க Radius of the earth. Radius of the earth. Okay, so, the earth by radius of the Mars the whole squared. Okay, clear students? Radius of the earth by radius of Mars the whole squared. Okay. Now, Mars, of the Mars, of the earth, yolo, nura, Inge Mars என்ன <laughs> 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 So, weight of the Mars is equal to 2 times of the, okay, you know, radius of the Earth, uh, 6400 into 10 power 3, yeah, it is all, 3200 into 10 power 3, yeah, whole square, uh, 10 power 3, 10 power 3 cancel, you know, 1 to 2, 2 square 4, 2 square 4, up to 4, 2 sir, 8, 8 Newton, 8 Newton, 8 Newton, 8 Newton, 8 Newton, 8 Newton. Yes, students. Better. Ah. Uh. Nada, tapungra. See ya. Dia. போட்டிருக்கோம் ஒருவேளை டென்னு டென்னு எங்கேயாவது விட்டுறானா ஆ ஓ இந்த மாஸ் ஓகே 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 அதாவது தவறு நடந்து விட்டுருக்கீங்க மிகப்பெரிய தவறு நடந்து விட்டுருக்கீங்க எனக்கு இடம் பத்தல இங்க இருக்கு கரெக்ட் 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 ஆக்சுவலா என்ன பண்ணிட்டோம்னா எம்ஜில மாசு எடுத்துட்டோமா சாரிப்பா சாரிப்பா கரெக்ட் 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 எயிட்டி தான் எயிட்டி தான் எயிட்டி தான் வெயிட் ஆஃப் த மார்ஸ் பை வெயிட் ஆஃப் த 
என்னன்னா தெரியுமே எதுக்கு ப்ரொபோஷனலா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மாசுக்கு ப்ரொபோஷனலா இருக்கும் ஓகேங்களா இதே வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஆர் ஸ்கொயர் இல்லையா அப்படி வச்சு போட்டுனா கூட போட்டுடலாம் இல்லையா சோ மாசுக்கு ப்ரொபோஷனல் அப்படின்னா மாஸ் ஆஃப் த மார்ஸ் ப்ரொபோஷனல்னா மார்ஸ் பை எர்த் இல்லையா மாசு பை எர்த் அண்ட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஸ்கொயர்னா ரேடியஸ் ஆஃப் த எர்த் பை ரேடியஸ் ஆஃப் த மார்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் ஆ இதுதான் பாத்தீங்கன்னா போட்டுருக்கணும் கரெக்டியா வெயிட் ஆஃப் த மார்ஸ் பை வெயிட் ஆஃப் த எர்த் உங்களை வெயிட் இந்த எர்த் எடுத்துட்டோம் <laughs> Okay, very good, very good, very good. Okay, Pa. Ah, okay, Pa. Clear, Pa. Where are you mistake? Ah, ma, 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 ma. Can you tell me, Pa? Students, students. Can you tell me the diagram? Can you tell me the Mars? Okay, Pa. Can you tell me the Earth? Can you tell me the object? Can you tell me the object? ஆப்பிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஆப்ஜெக்ட் தானே வெயிட் போட போறேன் இந்த மாசு மாறாது இல்ல ஓகேவா ஒரே ஒரே ஆப்ஜெக்ட் தான் வெயிட் போட போறேன் அப்படா இந்த இந்த என்ன மாசம் அதே மாசம் தானே இந்த மாசு கேன்சல் ஆயிடும் கரெக்ட் கரெக்ட் ஒரு பழக்கத்துல அப்படியே போட்டேன் ஆஹ் புரியுதா ஓகே ஓகே மாசு எந்த ஆப்ஜெக்ட் வெயிட் போடுறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்டோட மாஸ் அதே மாதிரி நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த கேன்சல் பண்ணி எல்லாம் போயிட்டு இருக்காதீங்க நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த ஜி ஃபார்முலா யூஸ் பண்றீங்களே இந்த ஜி ஃபார்முலா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜி எம் பை ஆர் ஸ்கொயர் போட்டு அப்புறம் ஜி எம் பை ஆர் ஸ்கொயர் போட்டு அப்புறம் கேன்சல் பண்ணி அதை இது மேல எடுத்துட்டு போய் கீழே எடுத்துட்டு போய் இதுல ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணிட்டா நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அதாவது காமனான ஒரு மிஸ்டேக் நீங்க என்ன பண்ணுங்க நமக்கு தெரியும் இல்ல ஜி வந்து ப்ரொபோஷனல் டு எம் இல்லையா அந்த ஜி வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஆர் ஸ்கொயர் இல்லையா ப்ரொபோஷனல் டு எம்னா என்ன சொல்லியிருக்கேன் நிறைய டைம் நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் போட்டிருக்கோம் மார்ச் பை எத்துன்னு போட்டீங்கன்னா மார்ச் பை எர்த் ஓகேவா இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல்னா முருகன் the acceleration due to gravity in the planet la a planet la is 9 times okay 9 times acceleration due to gravity and planet b appo gravity acceleration due to gravity acceleration due to gravity g nu eduthukalam adu planet vandu pathina a planet ah vida b planet la vandu pathina evlo times irukku 10 times irukku evlo times irukku 10 times unda sir 9 times vandu theriyumiya adu 9 times vandu pathina appadina adhigama irukku அப்போ 9 டைம்ஸ் அதிகமா இருக்கு ஓகே a man jump to height of 2 meter ஓகே எவ்வளவு 2 மீட்டர் பா சர்ஃபேஸ் ஆஃப் a ல இருந்து எவ்வளவு மீட்டர் ஜம்ப் பண்றான் a பிளானட்ல வந்து ஒரு 2 மீட்டர் ஜம்ப் பண்றான் ஓகேவா நான் பிளானட் a னு வெச்சுக்கலாம் a பிளானட் எங்க என்ன பண்றான் 2 மீட்டர் ஜம்ப் பண்றான் 2 மீட்டர் வந்து ஜம்ப் பண்றான் ஓகே ஆன் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி a ஓகே height of 2 மீட்டர் ஆன் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் a ல இருந்து 2 மீட்டர் ஜம்ப் பண்றான் அப்போ இதுல எவ்வளவு ஹைட் ஜம்ப் பண்ணுவானு கேக்குறாங்க இதுல எவ்வளவு ஹைட் கேக்குறாங்க b பிளானட் இருக்கு அப்ப பி பிளானட் சர்ஃபேஸ்ல இருந்து ஓகேவா எவ்வளவு ஹைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜம்ப் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேக்குறாங்க 
ஹைட் ஏ கொடுத்துட்டாங்க ஹைட் பி கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா ஹைட் ஏ கொடுத்துட்டாங்க ஹைட் பி கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா ஆக்சுவலா இந்த கொஸ்டின் வந்து இதுல தான் வருதா ஹைட் ஏ ஓகேவா டூ மீட்டர் ஹைட் பி எவ்வளவு மீட்டர் நமக்கு அது தெரியாது இப்போ ஹெச் ஹெச் பி கண்டுபிடிக்கணும் ஹெச் ஹெச் பி கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ கிராவிட்டி பார்க்கணும் கிராவிட்டி நம்ம நியர் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் எடுத்த மாதிரி எடுத்தா கூட சரிங்களா நியர் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் மாதிரி எடுத்தா கூட கிராவிட்டி அக்சல்ரேஷன் டு டு கிராவிட்டி ஆரி பிளஸ் ஹெச் ஓகே 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 இந்த ஜிக்கும் ஹைட்டுக்கும் ரிலேஷன் எழுதணும் அப்படின்னா நமக்கு இன்னொரு கொஸ்டின் தானே வரணும் இது இந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் சீக்கிரமா எடுத்துட்டு வந்த மாதிரி இருக்கே சீக்கிரமா எடுத்துட்டு அதாவது நமக்கு ஹைட்டை பொறுத்து அக்சல்ரேஷன் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு அந்த மாதிரில இருக்கு இந்த கொஸ்டின் ஏன்னா ஹைட் ஏ ஹைட் பி வந்து கம்பேர் பண்றாங்களே ஹைட் ஏ ஹைட் பி ஓகே 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 இதுக்கு ஒரு டாபிக் நடத்தணும் நம்ம ஐ திங்க் மேக்சிமம் ஹைட் யூஸ் குவாய்ட் பை டூ ஜியா பரவாயில்லையே நம்ம அழுக என்னமோ சொல்றாங்களே வேற லெவலில் சொல்றாங்களே ஓகே ஆ ஆ கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எஞ்சிலாம் இன்னும் நடத்தவே இல்லையா மேக்சிமம் ஹைட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் நல்ல ஐடியா வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் பா வெரி குட் வெரி குட் ப்ரொஜெக்ட் பண்றோம் கரெக்ட் வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் சூப்பர் 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 சம 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 ஏன் அச்சு தள்ளுறாங்களே பாவீங்க ஆ ஓகே 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 பரவாயில்லையே அதாவது நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து தூக்கி போடுறோம்ல சூப்பரா சொல்றாங்க அப்புறம் மேக்சிமம் ஹைட்டு வேற லெவல் பா கைனமேட்டிக்ஸ்ல படிச்சிருக்கோமே சரியா இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா தூக்கி போடுறோம்ல தூக்கி போடும் போது பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு மேக்சிமம் ஹைட் போகும் அப்படின்னு ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா கைனமேட்டிக்ஸ்ல படிச்சது சரிங்களா என்னது நம்ம படிச்சிருக்கோம் யூ ஸ்கொயர்டு பை டூ ஜின்னு படிச்சிருக்கோம் ஆ வேற லெவல்லையா யூ ஸ்கொயர்டு பை டூ ஜி சரிங்களா அப்ப ரெண்டு இடத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஜம்ப் பண்ணும் போது இன்சியல் வெலாசிட்டியை சேம் எடுத்துட்டோம்னா ஸோ கிராவிட்டிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்வர்சல் ப்ரொபோஷனலா இருக்கும் இல்லையா இந்த ஹெச் மேக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுக்குமே ஒரே வெலாசிட்டில தான் ஜம்ப் பண்றாங்க அப்படின்னா சரிங்களா இது கான்ஸ்டன்ட் இது கான்ஸ்டன்ட் அப்ப இன்வர்சி ப்ரொபோஷனல் டு ஜி ஜிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்வர்சி ப்ரொபோஷனல் இல்லையா ஜிக்கு இன்வர்சி ப்ரொபோஷனல் எப்படி பாடுதெல்லாம் வெரி குட் பா ஹெச் பி பை ஹெச் ஏ எழுதுறோம் இன்வர்சி ப்ரொபோஷனல் எப்படி போடுவீங்க இது பி ஏன்னு எழுதுனீங்கன்னா ஏ பின்னு எழுதணும் அப்போ ஜி ஏ பை ஜி பி ஓகேவா ஜி ஏ பை ஜி பி ஓகேங்களாப்பா ஆ ஆ ஜி ஏ பை ஜி பி ஓகேங்களா ஓகே ஜி ஏ எவ்வளவு நமக்கு நைன் டைம்ஸ் ஆஃப் ஜி பி ஓகே ஓகேங்களா ஆ ஜி பி அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஓகேவா கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஹெச் பி எவ்வளோ மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா நமக்கு என்ன வருப்பா ஸோ நைன் இன்ட்டு டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் அப்படின்னு வருது இல்லையா ஹெச் பி ஹெச் ஏவே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கேன் எயிட்டீன் மீட்டர் போறாங்களா ஓகே கிராவிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்மியா இருந்துச்சுன்னா ஓகேவா கிராவிட்டி வந்து கம்மியா இருக்கிறதுனால அவங்க எவ்வளவு ஹைட் மேல போறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஏன்னா பி பில வந்து பாத்தீங்கன்னா கிராவிட்டி கம்மி அதனால அவங்க பதினெட்டு மீட்டர் வரைக்கும் ஜம்ப் பண்ணலாம் கரெக்ட் வச்சு தள்ளுறாங்க நம்மளுங்க ஆ பரவாயில்லையே கரெக்ட் கரெக்ட் கிளியர் கிளியர் அது ப்ரொபோஷனல் ம் ம் புரிஞ்சுதா புரிஞ்சுதாப்பா ம் ம் எகைன் சொல்லணுமா ஆ ஆ கிராவிட்டி கம்மியாக இருக்கிறதுனால ஆ ஆ ஆ கரெக்ட் கரெக்ட் ஒரு <laughs> 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 <laughs>
ஓகேப்பா பாக்கலாமா எவ்வளவு புரியுது சம் புரியுது இல்ல சம் புரியுது இல்ல சரிங்களா எந்த ஃபார் மேக்சிமம் மேக்சிமம் ஹைட் வெங்கடேஷன் வெரி குட் வெங்கடேஷன் மேக்சிமம் ஹைட்டுக்கான ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் யூ ஸ்கொயர்டு பை டூ ஜி ஸோ இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் ரெண்டுமே ஒரே ஜம்பு தான் ஒரே வெலாசிட்டி தான் இதுவும் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ ஹெச் மேக்ஸ் வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டூ ஜி திஸ் இஸ் த கான்செப்ட் சூப்பரியா ஸோ எதுல கிராவிட்டி கம்மியா இருக்கோ அதுல ஹைட் வந்து அதிகமா இருக்கும் இப்ப இதுல டூ மீட்டர்னா இதுல பதினெட்டு மீட்டர் சரிங்களா ஒரு ஒன்பது டைம் ஒன்பது டைம் கிராவிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து கம்மியா இருக்கிறதுனால ஹைட் வந்து ஒன்பது டைம் வந்து அதிகமா இருக்கும் ஸோ டூ மீட்டர்னா அங்க பதினெட்டு மீட்டர் வேற லெவல் வேற லெவல் வேற லெவல்யா சூப்பரியா சூப்பரியா அப்ப இந்த கொஸ்டின் இமேஜினே நியூ பிளானட் இமேஜினே நியூ பிளானட் சரிங்களா ஒரு நியூ பிளானட் ஓகே புது பிளானட் Having the same density, ah, note, 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 note the point, note the point, students. Same density, density constant, that's what we know. Same density, okay, wow. as that of the earth. Earth is one density, irukku. but, but it is three times bigger than the earth, okay. Three times bigger, arka. okay. Earth is three times on the path, what is bigger? Uh, same density as that of the earth but it is three times bigger than the earth okay having the same density as that of the earth but it is three times bigger than the earth in the size ko oh, size la adana engada edhila per three times la size size na namak radius okay appo namak enna eduthukalam rho of the new planet new planet new planet ku enna per vechikalam enna vena per vechikalam new planet adoda rho um earth oda rho um same okay va earth oda rho um same ஆனா ரேடியஸ் சைஸ் எடுத்துக்கிட்டா ரேடியஸ் ஆஃப் த நியூ பிளானட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு டைம்ஸ் இருக்கான்பா த்ரீ டைம்ஸ் இருக்கான் எதை விட எர்த்த விட எர்த்தோட ரேடியஸ விட நியூ பிளானட் ரேடியஸ் வந்து அதிகமா இருக்கு ஓகே இஃப் த அக்சல்ரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அண்ட் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் எர்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜீனா ஓ ஆஹ் எர்த்துல வந்து கிராவிட்டி ஜீனா எர்த்துல வந்து கிராவிட்டி வந்து ஜீனா ஓகேவா அப்போ நியூ பிளானட்ல நியூ பிளானட்ல ஜி டேஸ் எவ்வளவு இருக்கும்னு கேக்குறாங்க இது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரோ கான்ஸ்டன்டா இருந்துச்சுன்னா ஜி வந்து எதுக்கு ப்ரொபோஷனலா இருக்கும் ஜி வந்து ப்ரொபோஷனல் டு ஆருக்கு ப்ரொபோஷனலா இருக்கும் ரோ கான்ஸ்டன்டா இருந்துச்சுன்னா ரோ கான்ஸ்டன்டா இருந்துச்சுன்னா அப்ப நமக்கு தெரியுமே அப்ப என்ன வரும் ஜி ஆஃப் த நியூ பிளானட் நியூ பிளானட் என்ன ஜி டேஷ் ஓகேவா ஜி ஆஃப் த நியூ பிளானட் ஜி டேஷ் ஓகேவா நல்லா கவனிச்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி த்ரீ டைம்ஸ் நைன் டைம்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்களே கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க கம்பேர்னா ரேஷியோ போட்டுக்கோங்க நான் ஜி டேஸ் பை ஜி ஓகேவா ஜி டேஸ் பை ஜி என்ன போடுவீங்க ஜி டேஸ் பை ஜி போட்டீங்கன்னா ரேடியஸுக்கு டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் அப்போ ஆர் டேஸ் பை ஆர் ஸோ டேஸ் பை இதுல ஸோ அதே தான் ஸோ ஆர் டேஸ் என்னது நமக்கு த்ரீ டைம்ஸ் இருக்கு த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் ஆர் பை ஆர் ஸோ கேன்சல் அப்போ தட் ஃபார் ஜி டேஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்டு ஜி ஸோ ஆன்சர் வந்து த்ரீ ஜி ஓகே ஆன்சர் வந்து த்ரீ ஜி இத போடணுமான்னு கேட்டீங்கன்னா போடணும் இதெல்லாம் கால்குலேஷன் பண்ணிதான் போடணுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வேணாம் ஏன்னா இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப டைம் இது இந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டு இருக்காதீங்க டைம் ஆகும் நமக்கு இது இது மட்டும் நமக்கு தெரியும் இல்லையா ப்ரொபோஷனல் டு ஆர்னு தெரியும் இல்லையா அப்ப ரேடியஸ் த்ரீ டைம்ஸ் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா ரேடியஸ் த்ரீ டைம்ஸ் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா ஜியும் த்ரீ டைம்ஸ் தான் அதிகமா இருக்கும் ஓகேவா நியூ பிளானட்டுக்கு ரேடியஸும் த்ரீ டைம்ஸ் அதிகமா இருக்குன்னா ப்ரொபோஷனல் டு ஆர் இல்ல அதுவும் ஆர் பவர் ஒன்னு ஓகேவா சி இது எவ்வளவு டைம்ஸ் அதிகமா இருக்கோ அவ்வளவு டைம்ஸ் தான் ஜி டேஷும் அதிகமா இருக்கும் சரியா ஆனா முக்கியமான ஒண்ணு ரோ வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் ஓகேவா ரோ வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் கிளியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆன்சர் போட்டுப்பாங்க நினைக்கிறேன் பசங்க ஆ புரிஞ்சுதாப்பா மைண்ட்ல போட்டுலாம் இல்லையா கிளியரா 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 ஓகே ஓகே சரியா இதெல்லாம் போட்டுட்டு இருக்க வேணாயா இதெல்லாம் போட்டுட்டு இருக்க வேணாயா ஒரே ஒரு ஐடியா ஜி வந்து ப்ரொபோஷனல் டு ஆறுனா ரேடியஸ் எவ்வளவு டைம்ஸ் அதிகமா இருக்கோ அவ்வளவு டைம்ஸ் தான் நமக்கு கிராவிட்டியும் அதிகமா இருக்கும் சரியா கிராவிட்டியும் அதிகமா இருக்கும் சரிங்களா முக்கியமானது டென்சிட்டி கான்ஸ்டன்ட் ரெண்டு பிளானட்டுக்கும் டென்சிட்டி கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் சரி சரி ரெண்டு பிளானட்டுக்கும் டென்சிட்டி கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் சரியா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாரு த டென்சிட்டி ஆஃப் த நியூலி டிஸ்கவர்டு பிளானட் இஸ் ட்வைஸ் ஆ இந்த கொஸ்டின் பாரு இப்ப டென்சிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஃப் த நியூ பிளானட் வந்து ட்வைஸ் எதை விட கம்பேர் பண்ணும்போது எர்த்தை விட கம்பேர் பண்ணும்போது எர்த்தோட கம்பேர் பண்ணும்போது ட்வைஸ் ஓகே த அக்சல்ரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அட் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த பிளானட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓகேவா த அக்சல்ரேஷன் டியூ டு கிரா
okay at the surface of the planet at the surface of the planet is equal to is equal to edoda adukku at the surface of the earth okay adutha enna kuduthukanga if the radius of the earth vandu pathina r a irunduchuna radius of earth vandu pathina r okay appa radius of the planet eppadi irukum radius of the new planet enna radius of the new planet enna இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜி வந்து கான்ஸ்டண்டா இருக்கு ஓகேங்களா ஜி வந்து கான்ஸ்டண்டா இருக்கு ஜி கான்ஸ்டண்டா இருந்து வச்சு போட்டு பாருங்களேன் ஜி என்ன ரோ பத்தி கொடுத்துருக்கதுனால ஜிக்கு ரோக்கு ரிலேஷன் பாருங்க கொஸ்டின் எப்படி ஆரம்பிக்கணும் எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரோ கொடுத்திருக்கான் ஜி கொடுத்திருக்கான் அப்ப ஜிக்கு ரோக்கு ரிலேஷன் என்ன ஜி அண்ட் ரோ ரிலேஷன் ஜி அண்ட் ரோ ரிலேஷன் நமக்கு தெரியும்ல ஜி அண்ட் ரோ ரிலேஷன் என்ன ரிலேஷன் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் G is equal to yes. G is equal to four by three pi. After G, after another thing, rho, after R, right? Is that a relation? G, who is that? Come, see, guys. If I tell you, what do I do? You guys, we have R. That is correct, right? R, that is the point. Then R rho is inversely proportional. Yeah, right? R rho is inversely proportional. Two times, so that is more than two times. That is more than two times. So that radius, so that is less. R by two, R, but now we are going to talk about it. என்ன <laughs> ரோ வந்து அதிகமா இருந்துச்சுன்னா ஜி கம்மியா இருக்கும் ரோ எவ்வளவு அதிகமா இருக்கு ரோ வந்து டூ டைம்ஸ் அதிகமா இருக்கு அப்ப ஜி வந்து டூ டைம்ஸ் ரேடியஸ் வந்து டூ டைம்ஸ் கம்மியா இருக்கும் ரேடியஸ் வந்து டூ டைம்ஸ் கம்மியா இருக்கும் சோ ஆர் பை டூ ஓகேவா மைண்ட் கால்குலேஷன் டி ஹம் பரவாயில்ல நிறைய பேர் ஆன்சர் போட்டாங்களே கிளியராப்பா கிளியரா கிளியரா ஆகல கொஸ்டின் முதல்ல ரோ கான்ஸ்டண்டா இருந்துச்சு இப்ப ரோ வந்து வேரியபிளா இருக்கு இப்ப யாருக்கு யாருக்கு ரிலேஷன் பாக்குறோம் ஐயோ ஜி இல்லையா ஆறு 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 இந்த இடத்துல ஆறு ஆறு வந்து இன்வெஸ்டி ப்ரொபஷனல் டூ ரோ ஆறு வந்து இன்வெஸ்டி ப்ரொபஷனல் டூ ரோ ஓகே ஆ ஓகே கிளியரா போய் நல்லா இருக்கும் பக்கா ஓகே ஓகே ஓகேப்பா 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 So the relation na, pati ingla, relation na purunji kira vidhat tila dha, nama purunji kono. Okay. Next question. Aha. Mass of the sun were 10 times smaller than the... Okay, ingla. If the mass of the sun vandhu pati ingla, 10 times vandhu smaller arke. Yedha vada mass e, universal uh, mass of the sun were 10 times smaller. Okay. And the universal gravitational concept were 10 times larger in magnitude. Okay. Uh, Which of the following is not correct? எது வந்து தப்பு அப்படினு கேக்குறாங்க. இதல்ல தான் நிறைய பேர் இதல்ல தான் நிறைய பேர் தப்பு பண்றது. இது not correct னு கேட்டா என்ன அர்த்தம்ப்பா wrong. எந்த ஆப்ஷன் wrong னு கேக்குறாங்க. சரிங்களா எந்த ஆப்ஷன் wrong? எப்போ கேக்குறாங்க wrong ஆப்ஷன். சன் மாஸ் ஆஃப் தி சன் வந்து 10 டைம்ஸ் ஸ்மாலர் ஆகுது. மாஸ் ஆஃப் தி சன் வந்து இப்ப இருக்குறத விட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன எடுத்துக்கலாம்னா m னு எடுத்துக்கலாம். இப்ப வந்து என்ன ஆகுதுன்னா டென் டைம்ஸ் வந்து ஸ்மால் ஆல் ஆகுது இது கேஸ் ஒன் இது கேஸ் டூ கேஸ் ஒன் கேஸ் டூ ஓகேவா கேஸ் ஒன் கேஸ் டூ மாசம் சென்ட் வந்து டென் டைம்ஸ் கம்மி ஆகுது இந்த யூனிவர்சல் கிராவிடேஷன் கேன் வேர் டென் டைம்ஸ் லார்ஜர் ஆகுது இங்க வந்து ஜீன் எடுத்துட்டோம்னா இங்க வந்து எவ்வளவு ஆகுது டென் டைம்ஸ் வந்து அதிகமாகுது இதனால என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க மாசு வந்து கம்மி ஆகுது ஜீ வந்து அதிகமாகுது அப்போ பிளானட்னா இப்ப சன் சன் எடுத்துக்கோ சன் வந்து ஒரு ஸ்டார் இல்லையா இது கேன் அப்ளை சன்னுக்கு என்ன அப்ளை பண்ணிக்கலாம்னா ஜி வேல்யூ அப்ளை பண்ணினா சார் எதுக்கு சார் ஜியா ஜியா கேக்குறாங்க क्वेश्चनல அந்த பர் ஜி ஆன் தி எர்த் இதெல்லாம் கேக்குறாங்களே ஜி ஆன் தி எர்த் will not change ஆ இல்ல டைம் பீரியட் ஆஃப் தி சிம்பிள் பெண்டலம் இது எல்லாம் நடத்தவே இல்லையா டைம் பீரியட் படிச்சிருக்கீங்களா யா டைம் பீரியட் ஆஃப் தி சிம்பிள் பெண்டலம் என்ன என்னென்ன क्वेश्चन கேக்குறாங்க பாருங்க இந்த மாதிரி நடந்தா என்ன ஆகும் ரெயின் ட்ராப் will fall faster மலை துளி வந்து பாத்தீங்கனா வேகமா விழுகும் சார் ஓகே இந்த மாதிரி ஆனச்சினா மலை துளி வந்து வேகமா விழுகும் சார் ஓகே இல்லைன்னா வாக்கிங் ஆன் த கிரவுண்ட் உட் பி பிகம் மோர் டிஃபிகல்ட் சார் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் மேல நடக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் சார் டைம் பீரியட் ஆஃப் த சிம்பிள் பண்டலம் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும்
ஜியாந்த எர்த் வந்து வில் நாட் சேஞ்ச் சார் எர்த்தோட ஜி வந்து என்ன காட்டுன்னா சேஞ்ச் ஆகாது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்றாங்க எந்த ஆப்ஷனு உனக்கு தெரியுமா ராங் ஆப்ஷனு ஆஹ் ராங் ஆப்ஷன் ராங் ஆப்ஷன் தெரியுமா ஆஹ் ராங் ஆப்ஷன் தெரியுமா ஆ தெரியுமா ஓகே ஜி ஜி என்ன ஆகும் ஜி யோசிச்சு பாரு ஆ டி டி டியா பரவாயில்லையா அடிச்சு தள்ளுறாங்களே ஆ ஆ ஓகே ஓகே டி சி ஓகே சரி சரி முதல்ல ஜி 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 என்னப்பா ஆ ஜி ஜி என்ன ஃபார்முலா நமக்கு ஸோ ஜிஎம் பை ஆர் ஸ்கொயர் இல்லையா திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா ஸோ எது அதிகமாகுது நமக்கு எது அதிகமாகுது ஜி வந்து அதிகமாகுது டென் டைம்ஸ் அதிகமாகுது ஓகே மாசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மி ஆகுது இப்போ ஜி வந்து என்ன ஆகும் ஆ ஆ ஜி சேஞ்ச் ஆகாது தானே ஆ அப்படியா ஜி வந்து சேஞ்ச் ஆகாதா ஓகே ஓகே ஆ யாருக்கு கேக்குறாங்க எர்த்து எர்த்து எர்த்துல தானே உங்க கொஸ்டின் கேக்குறாங்க ஃபுல் கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரெயின் துளி விழுகிறது எல்லாமே நம்ம எர்த்துல எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஆ எர்த்துல 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 எடுத்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பாரு நமக்கு எர்த்து இது சன் நல்லா கவனிச்சுக்கோ இப்ப ஜி ஆஃப் எர்த்து எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கேன் பாருங்க என்ன ஜி ஆஃப் எர்த்துக்கு ஜி ஆஃப் எர்த்து எடுத்தீங்கன்னா நமக்கு ஜி இது வந்து யூனிவர்சல் யூனிவர்சல் கிராவிடேஷன் கான்ஸ்டன்ட் இது மாஸ் ஆஃப் த எர்த்து ஓகேவா அண்ட் டிவைடட் பை பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ரேடியஸ் ஆஃப் த எர்த் ஸ்கொயர் நீ யோசிச்சு பாரு எத கணக்குல எடுத்துக்கணும் நம்ம இப்ப எர்த் எர்த்த பத்தி இவங்க கொஸ்டின் கேக்குறாங்க ஃபுல்லாவே எர்த்த பத்தின கொஸ்டினாவே இருக்கு சரியா எர்த்த பத்தின கொஸ்டினாவே இருக்கு அப்ப எர்த்தோட ஜீல ஏதாவது சேஞ்சு சன்னை விட்டுரு சன்னை தான் சன்னோட பத்தி சொல்றாங்க ஆனா வந்து கொஸ்டின் எல்லா கே கொஸ்டின் ஆப்ஷன் எல்லாமே எர்த்துல உள்ள ஆப்ஷனா இருக்கு சரியா அப்ப எர்த்துல போய் செக் பண்ணி பாக்குறோம் எர்த்த போய் செக் பண்ண போன பாக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா சன்னோட மாசு குறையறதுனால எர்த்தோட ஜி குறையுமானா அதுல எந்த சேஞ்சும் கிடையாது யோ ஒவ்வொரு பிளானட்டோட ஜியும் யார டிபெண்ட் பண்ணிருக்குன்னா அவனோட மாச தான் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு அடுத்தவனோட மாச டிபெண்ட் பண்ணி கிடையாது ஆனா இன்னொருத்தனை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு இந்த யூனிவர்சல் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் இவன் மாறுறானே இவன் வந்து மாற இது வந்து யூனிவர்சல் இல்லையா யூனிவர்சல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எல்லா பிளானட்டுக்கும் மாறிடும் எல்லா பிளானட்டுக்கும் மாறும் அப்போ ஜி ஆஃப் எர்த் என்ன ஆகும் யோசிச்சு பாருங்க ஜி ஆஃப் எர்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு டென் டைம்ஸ் ஆயிடுது இல்லையா மாச ஆஃப் எர்த் மாறாதியா அது மாறாது ஆர் இ ஸ்கொயர் அப்ப டென் டைம்ஸ் வந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த ஜி வேல்யூ அதிகமானதுனால எர்த்தும் பாத்தீங்கன்னா ஏன்னா ப்ரொபோஷனலா இருக்குல்ல நியூமரேட்டர் இருக்கிறதுனால ப்ரொபோஷனல் சோ இது டென் டைம்ஸ் அதிகமானதுனால ஆஹ் கிராவிட்டியும் டென் டைம்ஸ் அதிகமாயிரும் அப்ப டென் டைம்ஸ் அதிகமானா ரெயின் டிராப் விழுகிறதே பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் கிராவிட்டினால விழுகுது இல்லையா ஓகேவா அப்ப கண்டிப்பா மலைத்துளி வந்து வேகமா தான் விழுகும் ஏன்னா கிராவிட்டி அதிகமா இருக்கிறதுனால கிராவிட்டி வந்து இருக்கிறத விட இப்ப டென் டைம்ஸ் அதிகமாயிருச்சு நைன் பாயிண்ட் எயிட் இருந்தது இப்ப நைன்டி எயிட் ஆயிடுச்சு நைன் பாயிண்ட் எயிட் இருந்தது இப்ப நைன்டி எயிட் ஆயிடுச்சு அப்ப கண்டிப்பா ரெயின் டிராப் வந்து ஃபாஸ்டா தான் விழுகும் இல்லையா ரெயின் டிராப் ஃபாஸ்டா தான் விழுகும் கண்டிப்பா வந்து வாக்கிங் ஆன் கிரௌண்ட் கண்டிப்பா டிஃபிகல்டா தான் இருக்கும் கிரீ கிராவிட்டி அதிகமா இருந்துச்சுன்னா சரிங்களா கண்டிப்பா நமக்கு டிஃபிகல்டா தான் இருக்கும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா டைம் டைம் பீரியட் ஆஃப் த சிம்பிள் பெண்டலம் டைம் பீரியட் ஃபார்முலா நம்ம நடத்தலப்பா ஆக்சுவலா நடத்தணும் கவலைப்படாதீங்க இது வேணா ஞாபகம் வச்சுங்க டைம் பீரியட் ஆஃப் த பெண்டலம் வந்து டூ பை இன்டூ எல் பை ஜி ஓகேவா டைம் பீரியட் ஃபார்முலா வந்து என்னது டூ பை இன்டூ எல் பை ஜி சோ ஜி வந்து என்ன ஆகுது ஜி வந்து அதிகமாகுது ஜி அதிகமானா டைம் என்ன ஆகும் கம்மி ஆகும் ஏன்னா டினாமினேட்டர்ல இருக்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் ஜி அதிகமானா டைம் பீரியட் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கம்மி ஆகும் சோ இந்த ஆப்ஷனும் கரெக்டு சோ இந்த ஆப்ஷன் தான் தப்பு இந்த ஆப்ஷன் எல்லாம் பார்க்கவே வேணாம் ஏன்னா ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் கரெக்டா இருக்க போகுது இல்லையா ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு இது வந்து மாறுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மாறாதுன்னு கொடுத்துட்டாங்கல்ல மாறாதுன்னா என்னது அது மாறுதே பத்து டைம்ஸ் அதிகமாகுது இந்த ஒரு ஆப்ஷன் தான் இப்ப ஆப்ஷன் ஒரு ஆப்ஷன் தான் மல்டிபிள் ஆப்ஷன் கிடையாது ஒரு ஆப்ஷன் தான் இதெல்லாம் கூட பார்க்கவே வேணாம் இந்த ஒரு ஆப்ஷனை பார்த்தாலே ஆன்சர் பண்ணிடலாம் இல்லையா ஜி அந்த எடுத்து கண்டிப்பா சேஞ்ச் ஆகும் பத்து டைம்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அதிகமாகும் சோ ஆப்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா திஸ் சோ டி வந்து யோ டி வந்து தப்புன்னு கிடையாதுயா டி தான் இந்த கொஸ்டின் தான் கரெக்டான ஆன்சர் சரியா திஸ் இஸ் த கரெக்ட் நாட் கரெக்ட் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் So, this is the answer.
ஒவ்வொரு பிளானட்டோட ஒவ்வொரு பிளானட்டோட ஜியும் அவரோட மாசு தான் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு எப்படிப்பா அடுத்த பிளானட்டோட மாசு டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு அடுத்த பிளானட்டோட மாசு எல்லாம் இங்க எதுவுமே வரலப்பா ஓகேவா கிளியரா கிளியரா கிளியர் ஓகே கிளியர் எஸ் எஸ் ஓகே இப்ப தப்பா நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் சொல்ல திரும்ப 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 சொல்றது என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சரிங்களா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க அட என்ன இடம் சரிங்களா ஒரு பிளானட்டோட ஜி இருக்குல்ல ஸோ பிளானட்டோட ஜி வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கு நமக்கு ஜி எம் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஜி எம் பை ஆர் ஸ்கொயர் இல்லையா இது அந்த பிளானட்டோட மட்டும்தான் ப்ரொபோஷனல் மத்த பிளானட்டோட மாஸ் எல்லாம் இங்க வராது சரியா ஓகே 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 அவ்வளோதாயா அவ்வளோதாயா சரிங்களா ம் டைம் ஆயிடுச்சு ஸோ இதை நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல அதையும் பார்த்துடலாம் என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா படிச்சதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா சரியா ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே இது இது இந்த ஒரு ரிலேஷன் வச்சு தான் இன்னைக்கு எல்லாமே நிறைய பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஜி வச்சு தான் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அந்த ஜி அதாவது அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அட் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் எனி பிளானட் யூ டேக் எனி பிளானட் எனி பிளானட் அந்த அக்சலரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஜி அந்த பிளானட்டோட மாசு அந்த பிளானட்டோட ரேடியஸ் ஸ்கொயர்டு ஓகேவா ஆர் இன்னொரு ஃபார்முலா என்னன்னா அந்த ஜி இஸ் ஈக்வல் டு இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டென்சிட்டில எழுதணும்னா ஃபோர் பை த்ரீ பை இன்டு ஓகேவா என்ன வரும் ஃபோர் பை த்ரீ பை இன்டு ஜி இன்டு ரோவா ஓகேவா ஃபோர் பை த்ரீ பை இன்டு ஜி இன்டு ரோ இன்டு ஆறு இது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் இல்ல இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்டா எடுத்துட்டோம்னா ஆறு இதுல வந்து மாசு கான்ஸ்டன்டா இருந்துச்சுன்னா சோ மாசு கான்ஸ்டன்டா இருந்துச்சுன்னா G வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஆர் ஸ்கொயர்டு அண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரோ கான்ஸ்டன்டா இருந்துச்சுன்னா சரியா ஜி வந்து ப்ரொபோஷனல் டு ஆறு ஓகேங்களா ஜி வந்து ப்ரொபோஷனல் டு ஆறு சரிங்களா இந்த விஷயத்த வச்சுதான் நமக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் போட்டிருக்கோம் இல்லையாப்பா ஆஹ் சமல்ல கிளியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி சரியா ஓகேவா ஆஹ் டுவெல்த்து கோமதி மேம் டுவெல்த் வீடியோ வந்து அந்த பசங்க ஹாஃப் இயர்லி எக்ஸாம் படிச்சுட்டு இருக்கிறதுனால கிளாஸ் எடுக்கலை ஹாஃப் இயர்லி எக்ஸாம் முடிஞ்சனால தான் கிளாஸ் எடுக்கணும் நான் அவங்கள்ட்ட சொல்லியிருக்கேன் நான் கம்மியாக தான் எடுத்து கொடுப்பேன்னு சொல்லிட்டேன் முன்னாடி ஏன்னா டைம் இல்லை நீட் ஜெய்க்கு நான் எடுத்துட்டு இருக்கேன் ஸோ போர்டுக்குனா என்னால் முடிஞ்ச யூனிட் தான் எடுத்து கொடுப்பேன்னு சொல்லிட்டு அதனால தான் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போகுது ஃபோர்த் யூனிட் போயிட்டு இருக்கு அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஹாஃப் இயர்லி எக்ஸாம் படிச்சுட்டு இருப்பாங்களா படிச்சுட்டு இருக்கும்போது போய் கிளாஸ் எடுக்க முடியாது வேற ஒன்றும் இல்லை அவங்க எக்ஸாம் முடிஞ்சோடனே நான் எடுத்து தந்துடுறேன் ஓகேப்பா சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கா ஓகே சூப்பர் 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 ஓகேயா தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்க இன்னும் ஒரு நிமிஷம் தான் இருக்கு நெக்ஸ்ட் கிளாஸுக்கு தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் மீட் பண்ணலாம் சரியா நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் ஜிலேருந்து மேலே மேலே போனால் அப்புறம் கீழே கீழே வந்தான் அதை பார்த்துடலாம் சரியா நீ பசங்க பசங்க சூப்பராக ஆன்சர் பண்ணாங்க எனக்கு எல்லாரும் பசங்கள்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணுங்க வேல்முருகன் வெங்கடேசன் நல்லா ஆன்சர் பண்ணீங்க வேலுமுருகன் ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணாங்க வெங்கடேஷன் ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணாங்க சூப்பர்ப்பா இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்ட்ரெஸ்டிங் சரிப்பா தேங்க்யூ 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 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் மீட் பண்ணலையா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் மீட் பண்ணலாம் ம் ஓகேப்பா